one go live শুরু হয়ে গেছে ওকে আসসালামু আলাইকুম আমাদের লাইফ এক্স উইথ এক্সপার্ট দ্বিতীয় এপিসোডে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমাদের এই দ্বিতীয় এপিসোডে ঘূর্ণিঝড় আমফানের কারণে স্থগিত করা হয়েছিল যেটি আজকে হচ্ছে 22 মে এর পরিবর্তে আজকে এপিসোডের জন্য অনেকেই অধীর আগ্রহ অপেক্ষায় ছিলেন আর দেরি না করে চলুন শুরু করি আজকে আপনাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ শাহরিয়ার ইসলাম হিমেল বোর্ড অফ ডিরেক্টর ক্যান্সার সোসাইটি জেম এবং আমি তাসিন তাইবা জান্নাত বোর্ড অফ ডিরেক্টরস ক্যান্সার সোসাইটি জেম আমাদের আজকে লাইভটি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং একই সাথে ইন্টারেস্টিং কারণ আজ আমরা কথা বলবো কর্পোরেট মাইন্ডসেট সেলস ব্র্যান্ডিং এবং ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট হিসেবে নিজের ফাইবার বডি কিভাবে প্রেজেন্ট করতে হয় তাই নিয়ে আজকে আমাদের সাথে আছেন একজন কর্পোরেট মাস্টার মাইন্ড যিনি তার জীবনে তো অল্প সময় সাফল্যের শিরোপে উঠে চলেছেন অনেক উপরে এবং এখন বর্তমানে তিনি ক্লাসরুম বেদির চিফ অ্যাকুইজিশন অফিসার এবার চলে যাই সরাসরি আমাদের গেস্টের কাছে মোহাম্মদ সোহাগ খান সি এ ও ক্লাসরুম বেদি ফর্মার হেড অফ বিজনেস ডেভেলপমেন্ট নিউ ওয়েস ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি লিমিটেড আসসালামু আলাইকুম স্যার কেমন আছেন বাংলাদেশ এটা হচ্ছে ইয়াং জেনারেশন কে ট্রেনিং করানোর একটা প্ল্যাটফর্ম যারা নতুন ফ্রেশ গ্রাজুয়েট অথবা যারা এক্সপেরিয়েন্স এমপ্লয়ীরা যারা রয়েছে যারা নিজেদের আপগ্রেড করতে চায় স্কিল গুলোকে ডেভেলপ করতে চায় তাদের ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয় আর আমি ক্লাসরুম বাংলাদেশে চিফ অ্যাকুইজিশন অফিসার হিসেবে জয়েন করার আগের মুহূর্তে আগে যে কোম্পানিতে ছিলাম সেটা আপনারা অনেকে জেনে থাকবেন এটা হলো নিউজ ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি দ্যাট ইজ সুপার হোস্টেল বাংলাদেশ আপনার how to develop yourself focusing ta kibhabe barano jay ha amra onek shomoy random life lead kori focusing ta kibhabe thik rakha jay seta plus ekhon porjonto ami 4000 plus interview niyechi manusher so apni jodi jante chan je ekjon chhele ke ba ekta me ke amra ki hishebe employee hishebe select kori so ami apnake mone she answer ta dite parbo and ami believe kori মানপাওয়ার <laughs> আপনি this is the perfect introduction ha yeah, apni jodi nijer self branding korte chan tahole er bikolpo kichu nai so himel uh, self branding niye to amra alochona korchhilam so ami ekta nijer sure sir 
আলোচনা <laughs> কথা <laughs> 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 তার আগে লাইফ সেশনটাতে যতজন আছেন আমি সবাই রিকোয়েস্ট করব गाइस ফার্স্ট অফ অল ওয়েলকাম টু দা সেশন আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবো দিস দিস ইজ গ্যারান্টেড যে এই সেশনটা দিস ক্যান বি ইওর লাইফ চেঞ্জিং সেশন এটা আপনার লাইফের একটা টার্নিং পয়েন্ট হতে পারে আপনি নিজেকে আপনি আপডেট করতে পারেন এই সেশনের মাধ্যমে আপনি নিজের হাতের আশেপাশে যদি খাতা কলম থাকে একটু সাথে নিয়ে বসবেন আমি রিকোয়েস্ট করব এটা সাথে নিয়ে বসবেন আর এটা আপনার কাজে দেবে এই ট্রেনিং সেশনটা করার পর ট্রেনিং সেশন এটা একটা সেশন এটা করার পরে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার ইম্প্রুভমেন্টটা কোথায় হচ্ছে আচ্ছা তো যেই টপিক গুলো নিয়ে কথা বলবো আজকে সেটা বলে দিচ্ছি কমিউনিকেশন স্কিল নিয়ে কথা বলবো এইটা এই তারপরে সেলফ ব্র্যান্ডিং নিয়ে কথা বলবো কর্পোরেট মাইন্ড সেট আপ কিভাবে কথা বললে আপনি আপনার এমন হয় না যে বাসায় এসে আপনি ইন্টারভিউ দেওয়ার পরে বাসায় ব্যাক এসেছেন বাসায় ব্যাক এসার আসার পক্ষে চিন্তা করছেন আমাকে এই ইন্টারভিউ এ কি সিলেক্ট করবে কিনা বা নেবে কিনা ভাই নেবে না আপনি বলে যখন বের হয়ে আসবেন হ্যাঁ যখন বের হয়ে আসছেন আপনি ওই মোমেন্টটাতে আপনি জানবেন ইউ আর সিলেক্টেড ইট ক্যান বি হ্যাপেন এটা আপনি এটা আপনি করতে পারবেন কারণ এখনকার যুগে সাকসেস ইজ প্রেডিক্টেবল এখনকার আগের মতো নাই যে আল্লাহ হবে কি হবে না অন্ধকারের মধ্যে নট লাইক দ্যাট সো আমরা প্রপার ইন্টারেকশন ইন ইন্টারভিউ বোর্ড নিয়ে কথা বলবো আর পাঁচ নম্বরে আমি আপনাদের সাথে যেটা কাজ করব আপনি নিজেকে দশ বছরে কোথায় দেখতে চান আপনি কোনো প্ল্যান করেছেন কি আই ডোন্ট নো বাট আজকে সেই প্ল্যানটাও হয়ে যাবে এই টোটাল সেশনটাতে আপনি নিজেকে দশ বছরে কোথায় দেখতে চান আপনি ডাজেন্ট ম্যাটার আপনি আর্টিস্ট হইতে চান আপনি অ্যাক্টর হইতে চান আপনি ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার আপনি সেলস মার্কেটিং এ যেতে চান এভার ইউ আর হোয়াট এভার ইউ আর আজকে আপনাকে আমি আপনার এতদিন যাচ্ছিলেন তার বাবা করবো এবং এবং একটা কাজ করবো যে আপনি দশ বছরে কোথায় যেতে চান আমি মাইন্ড সেট আপ করে হাতে করে আপনাকে আজকে লিখে দিয়ে এখান থেকে বিদায় নেব ওকে একটু খাতা কলম নিয়ে বসেন আর কিছুক্ষণের জন্য আমি একটু অনুরোধ করবো আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে আমি অনেক কথা বলবো অনেক ফান থাকবে অনেক আপনাদের সাথে কিছু হার্টিং পয়েন্ট থাকবে কিছু আপনার মাথায় হ্যামারিং হবে আমি এটা করবো এটা আমি সবসময় করি তার কারণ আপনি জীবনে আপনার মাথায় যদি হ্যামারিং না হয় হ্যাঁ হ্যামারিং না হয় আপনি কিছু পাবেন এটা এই জিনিসগুলো আসবে আপনার সেলফ রেসপেক্টে হার্ট হতে পারে বা যেটাই হোক না কেন আপনি খাতা কল নিয়ে বসেন আর এটা মাথায় রাখেন যে আজকে নতুন একটা কিছু শিখতে যাব। আগেই আমরা করি কি যেমন আমার আমার মধ্যে একটা জিনিস ছিল আমি কারো কোনো কিছু দেখতে গেলে আগে আমার মাথায় সেট থাকতো কি আমি এর থেকে বেশি জানি আমার দেখার দরকার নেই হ্যাঁ তাতে হইতো কি আমি আমার মনের শেখার দরজাটা বন্ধ করে দিতাম না আপনার আমার থেকে বেশি জানেন অনেক ক্ষেত্রে অনেকে বেশি জানেন বাট আমি আমার যে এক্সপার্টিস গুলো সেগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো সো কিছুক্ষণের জন্য ভুলে যান যে আপনার লাইফ কখনো কিছু জানতেন জাস্ট চুপচাপ বিয়ে গুড ডিসেন আই ক্যান গ্যারান্টিউ এটা এটা আপনার লাইফ সেশনটা চেঞ্জ করে দিবে আচ্ছা তো শুরু করতে যাচ্ছি আপনাদের সাথে প্রথমত একটা গল্প দিয়ে শুরু করবো গল্পটা হচ্ছে 
অনেকেই জানেন গল্পটা তারপর আমি নতুন করে বলছি এক ভদ্রলোক প্রতিদিন মদ খেয়ে বাসায় আসতেন এবং তার ওয়াইফকে ধরে পেটাতেন তো হিমেল আর তাসিমের কাছে আমার প্রশ্ন যেহেতু লাইভে তোমরাই কথা বলতে পারছো অন্যরা কথা বলতে পারছে না মদ খেয়ে বাসায় এসে বউকে পেটানো এটা কি ভদ্রলোকের গল্প না অভদ্রলোকের গল্প হতে পারে ছোটবেলা থেকে চার তিন বছর চার বছর পাঁচ বছর দশ বছর হ্যাঁ পনেরো বিশ বছর পর্যন্ত তারা এটা ছোটবেলা থেকে দেখে বড় হয়েছে যে বাবা মদ খেয়ে বাসে আসে এবং মাকে পেটায় এইভাবে দেখে দেখে তারা বড় হয়েছে একটা সময় পরে বাবা মারা গেছে মা মারা গেছে এখন দুই ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে দুই ভাইয়ের মধ্যে এক ভাই যে কিনা যে কিনা মদ খেয়ে আসে এবং বউকে পেটায় এখন বাপ মা তো মানে সারা জীবন সহ্য করে গিয়েছে এখন মা আগের দিনের মানে মহিলারা যারা ছিলেন মেয়েরা যারা ছিলেন তারা সহ্য করতেন যে স্বামীর ক্ষেত্রে স্বামী যাই বলবো না কেন আমি একসেপ্ট করবো নির্যাতন করবে তো মেয়ে কেস করে দিয়েছে বিচারক এখন কাঠ গড়ায় ছেলেটাকে দাঁড় করিয়েছে দাঁড় করায় বলেছে যে তুমি মদ খেয়ে আসো এবং বউকে পেটাও কেন তখন সে আনসার দিয়েছে যে আমি ছোটবেলা থেকে দেখেছি আমার বাবা মদ খেয়ে আসতেন এবং মাকে পেটাতেন আমি সরি একটা বাজে একটা গল্প শেয়ার করতে হচ্ছে তোমাদের সাথে সবার সাথে বাট এই গল্পটা রিজন হচ্ছে শেয়ার করা আমি ট্রেনিং সেশনটা শুরু করি সচরাচর এই গল্প দিই তো সে বলেছে যে তার বাবার কারণে আজকে তার এই অবস্থা বাবার কাছ থেকে এটা সে শিখেছে যে মদ খেয়ে আসতো বাবা মাকে সে পেটাতো তার ওইটা অভ্যাস হয়ে গেছে তখন তার আত্মীয় স্বজনদেরকে খুঁজে বের করা হচ্ছে যে কে কোথায় আছে তাদেরকে সাক্ষী হিসেবে রাখো তো এই যে তার যে একটা জমক ভাই ছিল সে জমক ভাইকে ডাকা হয়েছে জমক ভাই আসলো কাঠগড়ায় দাঁড়ালো দাঁড়ানোর পরে জমক ভাইকে বলা হলো আপনার প্রফেশনটা কি তখন সে বললো আমি একজন পুলিশ অফিসার এখন বিচারকের মাথার মধ্যে মানে সারাই ভাবে একটা কোশ্চেন আসলো যে এক ভাই মানে যাচ্ছে তাই লাইফ লিড করতেছে জমজ ভাইয়ের মধ্যে একজন বউকে পিটায় আরেকজন পুলিশ অফিসার কিভাবে তো তখন সেই পুলিশ অফিসারকে বললো আপনি পুলিশ অফিসার কিভাবে হলেন আপনার ভাই তো এইরকম মানে অপকর্ম করে বেড়াচ্ছে আপনি পুলিশ অফিসার কিভাবে তখন তার রিপ্লাইটা ছিল এই আমি ছোটবেলা থেকে দেখেছি আমার বাবাকে বাবা মদ খেয়ে আসতো বাইর থেকে এবং মাকে ধরে পেটাতো এবং এটা দেখার পরে বাবার প্রতি বা সে সকল মানুষের প্রতি একটা ঘৃণা জন্মায় যারা কিনা মদ খেয়ে আসে এবং বুকে ধরে পেটায় এই কথাটা বলার গল্পটা থেকে আমরা একটা জিনিস শিখতে পারি একই ঘটনা দুই ভাই যমজ ভাইয়ের মধ্যে একই সাথে দুইজন দেখে বড় হলো কিন্তু দুইজন দুটো জিনিস কিন্তু এটাকে বলে পারসেপশন আপনি আপনার জীবনে তাকে কিভাবে দেখছেন এটা সবচেয়ে বড় জিনিস এবং আমাদের এই দেখার উপরেই অনেক কিছু নির্ভর করে বিলগেটস যেই জিনিসটাকে যে স্টোরিটাকে যেভাবে দেখে আমি যেভাবে দেখি আর হিমেল তুমি যেভাবে দেখো তাসলিম তুমি যেভাবে দেখো একটা কোম্পানির এমডি যেভাবে দেখে একটা রিকশালা যেভাবে দেখে এক একজনের দেখার মধ্যে ডিফারেন্স আছে সেই গল্পটা থেকে আমরা এই শিক্ষাটা নিতে পারি যে জীবন আপনাকে কি শিক্ষা দিচ্ছে সেটা বড় বিষয় না বড় বিষয় হলো আপনি বিষয়টাকে সেভাবে নিতে পারেন সো গাইজ আমি আমার পয়েন্টটা বোঝাইতে মনে হয় পেরেছি আপনাদেরকে কারো যদি একটা গরু হারাই যায় মানে গরু বিক্রি করতে আসে না অনেকে রাখালরা গ্রাম থেকে গরু নিয়ে আসে কারো একটা গরু হারাইছে আর গরু কিনতে গেছিল এক ভদ্রলোক যার একটা অডি গাড়ি ছিল ল্যাম্বরগিনি গাড়ি ছিল টয়টা হ্যারিয়ার ছিল বা এসিবি ছিল কিছু একটা বিগ একটা গাড়ি ছিল হ্যাঁ তো সেই গাড়িটা সে হারাইছে অডি গাড়িটা হারাইছে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আপনাদের সকলের কাছে খাতা কলম নিয়ে সবাই বসছেন ঠিকই হ্যাঁ হোপফুলি যদি এখনো কেউ খাতা কলম না নিয়ে বসে থাকেন আমি রিকোয়েস্ট করবো খাতা কলমটা নিয়ে বসেন কারণ আমি বারবার আপনাদের এই কথাটা বলবো কারণ কাজে দেবে এটা এখন খাতা একটা অ্যান্সার লেখেন তার দুঃখটা বেশি 
স্যার অবভিয়াসলি যার অডিগারি হার মানে হারিয়েছে সে তার দুঃখ বেশি কিন্তু মানে যা হারিয়েছে এটা কম্পারেবল না কারণ হচ্ছে যার কাছে যে গরুর মালিক তার কাছে হয়তো ওই গরুটাই তার অনেক বড় একটা সম্পদ যেটা দিয়ে সে লাইফ লিভ করে তো ওটা হারিয়ে গেলে তার অনেক লস হয়ে যাবে তার দুঃখের সাথে আর অডিগারি আসলে স্যার এই দুইটা কম্পেয়ার করার মতো না দুইটা ডিফারেন্ট এটা কম্পেয়ার করার মতো না দুইটাই বড় কষ্ট যে সারা জীবন একটা গরুকে তার গ্রামে লালন পালন করছে যে ঢাকায় আসার পরে কুরবানি দিয়ে সময় এটা বিক্রি করবে বিক্রি করার পরে একটা টাকা পাবে টাকা দিয়ে বউ বাচ্চার সাথে পরে দিন গিয়ে এটা ভালো মতো করবে আর যে অডিকারিটা কয়েকদিন আগে কিনছে অনেক কষ্ট মষ্ট করে যে আমার একটা সোশ্যাল স্ট্যাটাস মেনটেন করার জন্য হ্যাঁ একটা মানে প্রাইডের জন্য যে অডিকারি সো দুইজনের কষ্টটা দুই রকম এটা বলে বোঝানো টাফ যে কার কষ্টটা কতটুকু কারণ প্রফেশনাল লাইফ এর সাথে আমি মনে করি অনেকের দিমত থাকতে পারে মত আর দিমত নিয়ে আমরা মানুষ প্রফেশনাল লাইফ এর সাথে রিলেশনশিপ এর লাইফের একটা খুব আপনি আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি ইয়াং জেনারেশন সবাই অনেকে ড্রাগ নিয়ে বসে অনেকে রাস্তা রাস্তায় ঘুরে বা অনেকেই কিন্তু ওই দিন ওই সময় নতুন করে তার জীবনটা শুরু করে এই যে এই যে একটা রেস মানুষের লাইফে যে সবাই দৌড়ানোর সময় সবাই পড়ে যায় প্রচুর সবাই খায় প্রচুর সবাই খায় কে কত দ্রুত উঠে দাঁড়াতে পারে তার উপর ডিপেন্ড করে যে কে লাইফে রেসে ফার্স্ট হবে আপনার এক্সাম্পল চান আমি আপনাকে সত্যি এক্সাম্পল দিচ্ছি আমি আবার এক্সাম্পল দিতে খুব অস্তাদ ইমেল হ্যাঁ সো দ্য থিং ইজ আপনারা কখনো ফর্মুলা ওয়ান এর রেসিং দেখেছেন দেখেছেন বা মোটর বাইক এর রেসিং গুলো দেখেছেন অলমোস্ট হান্ড্রেড লাভস তাদের মানে খেয়াল করে দেখবেন আপনারা সবাই যখন কেউ একটা অ্যাক্সিডেন্ট করে খুব মেজর মাত্রার অ্যাক্সিডেন্ট হইলে হাল ছেড়ে দেয় বা যদি হালকা পাতলা অ্যাক্সিডেন্ট হয় অথবা যদি টায়ার চেঞ্জ করতে হয় আমি এমনও দেখেছি যে বাইকটা নিয়ে যা থামলো থামার সাথে সাথে একটা বাইক থেকে আরেকটা বাইকে লাভ দিল এই যে এই সেকেন্ডটাকে আই ওটাকে সেকেন্ড করবেন নাকি ন্যানো সেকেন্ড করবেন এর উপর ডিপেন্ড করে আপনার লাস্ট লাইনে লাস্ট যে টাচ লাইনটা এই ন্যানো সেকেন্ডের উপরে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড নির্ধারিত হয় ওকে সো আমি আমার নেক্সট পয়েন্টে চলে যাব আপনাদের কাছে সেটা হচ্ছে যে নেপোলিয়ন হিল একটা কথা বলেছিল হোয়াট এভার দ্য মাইন্ড of man can conceive and believe in can it can achieve tar mane ta hocche apnara jara ei live session ta dekhchen apnader ashe pashe ektu dekhen to ki ki ache ashe pashe himel ba tasnim tumra amar sathe ektu share koro eta amader jara audience ache tader ke ektu help korbe ashe pashe ki ki ache laptop e kotha bolcho headphone e kotha bolcho acha tar pore box sai pichhone porda ache acha ache sorry কানে যতটুকু দিতে হয় ইয়ারফোন হেডফোন না ইয়ারফোন এটা কানে যতটুকু জায়গা কিন্তু এটা কিন্তু প্রথমে এত বড় বানানো হতে পারতো হয়তো বা হয়েছিল কিন্তু মানুষ যখন এটা বানিয়েছিল তখন এটা দেখার পর চিন্তা করেছে নো আমি যেটা ব্রেনে যে ব্লু প্রিন্টটা করেছিলাম বাস্তবটার প্রিন্টার সাথে এটার মিল নেই দ্যাট মিন্স মানুষ যা কিছু থিম করে সেটা সে বানাতে পারে তার মানে একটা কথা সত্য আপনি যে ড্রিমটা দেখছেন হ্যাঁ আপনি ঘুমানোর আগে ঘুম থেকে উঠে যে ড্রিমটাকে দেখছেন এই ড্রিমটাকে আপনি বানাইতে পারবেন এখন আবার এটাকে রিলিভেন্ট হইতে হবে আপনি এখন ভাইবেন না এক লাফে আপনি চাঁদে চলে যাবেন হ্যাঁ আপনি এক লাফে চাঁদে যেতে পারবেন এক লাফে আপনি কোন স্পেসশিপ উঠলেন সেখান থেকে চাঁদে গিয়ে আপনি পাড়ি দিলেন সেটাও মানুষ করছে মানুষ আচ্ছা এরপরের বিষয়টা হচ্ছে আপনাদেরকে আমি একটা রুলস শেয়ার করবো এইটি টোয়েন্টি রুলস এটা আমি আপনাদের সাথে শুধু শেয়ার করবো না 
আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে একটা স্লাইডও দেখা দেওয়ার যেটা আমি ট্রেনিং সেশনে বিভিন্ন সময় দেখে থাকি অনুরোধ করবো আপনাদের যদি ইন্টারভিউ বা অন্য কোন রিলেটেড কোন কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন আমি দেওয়ার চেষ্টা করব মজার ব্যাপারটা হচ্ছে যে এগেন আপনাদের রিলেশনশিপে ফিরে আসি আপনার গার্লফ্রেন্ড অথবা আপনার বয়ফ্রেন্ড মানে দুইজনের মধ্যে রাগারাগি হলে একজন তো সরি বলে আর সরি যদি কেউ না বলে সেই ভেঙে যায় থাকতে হয় রিলেশনশিপে সো মনে করেন দুইজনের মধ্যে একজন সরি বলে হম এখন যিনি সরি বলেন উনি উনি অপোজিট পার্সনকে সরি বলার জন্য কি করে মানে রাগ ভাঙানোর জন্য কি করে সেরকম কোন কিছু একটা গিফট দেওয়া হইতে পারে এরকম কিছু খেতে নিয়ে যাওয়া হতে পারে ফুল দেওয়া হতে পারে হ্যাঁ অনেক কিছু হইতে পারে আচ্ছা ঠিক একইভাবে ঠিক একই ভাবে আপনি যদি আপনার গার্লফ্রেন্ড কে মানানোর জন্য যদি একটা ফুল নিয়ে যান ফুল না নিয়ে কিন্তু আপনি উল্টো গিয়ে বলেন যে কি অবস্থা কেমন আছো আচ্ছা শোনো আমার আজকে বেশি সময় নেই বেশি সময় দিতে পারবো না কিছু মনে করো না হিতে বিপরীত হবে ভাই বুঝেন কিন্তু কপালে কিন্তু শুনে দশা আছে ঠিক আছে সেটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার গার্লফ্রেন্ডকে আপনার বয়ফ্রেন্ডকে পছন্দ বা আপনার হাজবেন্ডকে আপনার ওয়াইফকে যে কোনো রিলেশনশিপে আপনি যদি চান যে তার রাগ ভাঙ বা তাকে খুশি করবেন তাহলে যে জিনিসটা করা উচিত একটা ইন্টার আপনি তো জানেন কি করতে হয় আপনার পছন্দের মানুষটাকে আপনি ঠিক একই ভাবে আপনি যদি জানেন একটা মানে আপনার ইন্টারভিউয়ার যে ইন্টারভিউ নেয় ডাজন একজন বসে না পাঁচজন বসে হ্যাঁ কয়জন বসে ডাজন ম্যাটার আপনি যদি এটা জানেন যে তাকে কিভাবে খুশি করতে হয় ইউ আর ডান আপনি যে চেয়ারে বসে আছেন এই চেয়ার থেকে পাশের চেয়ারে বসতে যতটুকু সময় লাগবে না তার আগে আপনি শিখে যাবেন এটা কিভাবে করতে হয় সবগুলো জিনিস নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো তার আগে আমি আপনাদের সাথে একটা ছোট একটা স্লাইড শেয়ার করব আহ চেষ্টা করে দেখি হিমুল দেখো তো স্লাইডটা শেয়ার হচ্ছে কিনা আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব অল শুড বি ভেরি মাচ অ্যাটেন্টিভ এইটি টোয়েন্টি রুলসটা আমরা অনেকেই জানি অনেকে জানি না যারা জানি না তাদের জন্য বলছি যে পুরো পৃথিবীতে আপনার টপ টোয়েন্টি পার্সেন্ট পিপল হ্যাঁ যারা এইটটি পার্সেন্ট সম্পদের মালিক অ্যান্ড এইটটি পার্সেন্ট পিপল টপ টোয়েন্টি পার্সেন্ট সম্পদের মালিক সো আমার এটা বলার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এই হিমেল বা তাসিম অথবা অডিয়েন্স আপনারা যারা আছেন তারা প্রত্যেকে আপনারা আগে খাতায় লিখে রাখেন যে আপনি টপ টোয়েন্টি পার্সেন্টে নাকি এইটটি পার্সেন্টে আছেন আচ্ছা এটা আপনি আগে লেখেন তারপরে আমি আপনাকে কিভাবে আপনি যদি এইটটি পার্সেন্টে থেকে থাকেন তাহলে কিভাবে টোয়েন্টি পার্সেন্টে যাবেন সেটা আমি আপনাকে এক্সপ্লেন করব আচ্ছা তার আগে বলে দিচ্ছি ঢাকায় একটা বাড়ি থাকে এবং গাড়ি যদি চালু থাকে তাও আপনি বলতে পারবেন না যে আপনি টপ টোয়েন্টি পার্সেন্টের মধ্যে আছেন যদি আপনি বাংলাদেশের প্রাইম মিনিস্টার অথবা টপ মানে বিজনেস ব্যক্তিত্ব যেগুলো আছেন হ্যাঁ তাদের কোনো সন্তান হয়ে থাকেন তাহলে আপনি বলতে পারেন ওকে আই মাইট বি দা টপ টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ দিস ওয়ার্ল্ড ওকে নেক্সট তাতে আসেন ফোর বাই নাইনটি সিক্স রুলস আচ্ছা 
कथा निजे मोबाइल सब तो खाते लिखें जेनारे ढुकते जहांगीरनगर पढ़ी कथा सब दिक्कत खुब एक जिनतेज गई मैं 
আমি এক্সট্রা কোয়ালিফিকেশন আমার মধ্যে এটা আমি জানতাম কিন্তু মজার ব্যাপার আমি এটা কখনো মানতে পারতাম না আর মানতে পারতাম না দেশই আমি আজকে এই পজিশনে আচ্ছা সো আপনাদেরকে আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে 20% হচ্ছে 140 কোটি জন ক্যান ইউ ইমাজিন দিস 140 ক্রোর পিপল আপনি ধরে নেন একটা বাস টোটাল ফাঁকা সবাই ধাক্কা ধাক্কি করে উঠবে আপনি তো ঠেলা দিলেও একটু আকা বাকা করে হলো তো আপনি ঢুকে উঠে উঠে যেতে পারবেন মানে বোঝানোর উদ্দেশ্য 140 কোটি জনগণ যদি এত লাজারেস একটা লাইফ লিড করতে পারে তাহলে আপনি কেন পারবেন না সো আপনার মাথায় যে টেনশন গুলো হ্যাঁ এগুলো আজকে থেকে ফালাই দেন দরকার নাই এমনিও ভাই আপনি সাকসেস এম নিতেও সাকসেসফুল আমার লাস্ট 10 ইয়ার্স কর্পোরেট লাইফে আপনি কি আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতেছি আমার প্রথম 5 বছর বুঝতে সময় লাগছে যে আমি কি ট্রাস্ট মি ইমেল তাসনিম বিশ্বাস করো তোমরা আমার প্রথম 10 বছরের মধ্যে 5 বছর সময় লাগছে আইডেন্টিফাই করতে যে আমার ক্যাপাবিলিটিস গুলো কি কি কতবার ফেল করেছি আমি লাইফে আই আমি বলতে বলতে পারবো না কাউন্ট করে বলতে পারবো না এত সংখ্যক ফেল করেছি আমার বলার উদ্দেশ্যটা এটাই যে আপনি আপনার লাইফে যত তাড়াতাড়ি এই জায়গা এম আই গুড ইনাফ এইখানে যতক্ষণ কোশ্চেনটাকে আপনি ইয়েস এ রূপান্তরিত করে ইয়েস আই এম গুড ইনাফ ওকে ইউ ক্যান বি দা গিল বিল গেটস ইউ ক্যান বি ইলন মাস্ক ইউ ক্যান বি জ্যাক মা আপনি জ্যাক মা কে ফলো করতে হবে না হিমেল হিমেলি হবে তাসনিম তাসনিম হবে আমি সোহাগ সোহাগই থাকব আমাদের নাম হয়তো বা ইতিহাসের পাতা डिफरेंट ভাবে লেখা হবে বাট ইট ডিপেন্ডস অন ইউ আচ্ছা এরপরে আসেন যেটা আমি বলছিলাম সেটা হচ্ছে 80-20 जानी समस्या मान दखल कर 8 5000 
अनुरोध कर अनुरोध करा प्रत्येक चेष्टा कर देखी क्या कर जिज्ञेस कर प्राप्त जिज्ञेस कर टोटल इनकाम सोर्स चलते मैं आल्ला प्लीज अपने जिज्ञेस खुशी विश्वास 
বা লাইভে যারা আছেন আপনারা প্রত্যেকে এই জিনিসটা বিশ্বাস করে নেন আমি প্রথম এক মাস মানুষের কলার কলার উপরে তুলে না একটু কিছু এলে হ্যাঁ এরকম একটা ভাব নিয়ে আমি মানে ট্রিটমেন্টটা করলাম আড়াই হাজার টাকা পেয়ে আমি কি খুশি পরে আমার এক স্টুডেন্ট বলল স্যার আমি শুনেছিলাম ওরা আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল ওকে আমরা প্রত্যেকে থ্রি ইডিয়টস এর মুভিটা আমাদেরকে অনেক কিছু শিখিয়েছে ওই দিন আমি হিউম্যান সাইকোলজি বুঝলাম আমি জানি না দেবদাসের কি কাহিনী ছিল হ্যাঁ পারো নাকি ছেড়ে গেছে না কি হয়েছে ওই দিন আমি রাস্তায় রাস্তায় হাঁটছিলাম আকাম সার মাটি দেখছিলাম আর আমি কষ্টে জর্জরিত ছিলাম যে আড়াই আমি পাঁচ হাজার টাকা পাওয়ার কথা ছিল আমাকে দিল আড়াই হাজার টাকা হাউ মানে হাউ ক্যান আই এক্সেপ্ট দিস ওই দিন আমি টোটালি ভেঙে পড়লাম আমি আমি সবার উদ্দেশ্যে বলছি আমি দুই দিন এক তিন দিন পরেই আমি গার্ডিয়ানদের সাথে কথা বললাম যে না আমি আড়াই হাজার টাকা করাবো না আমি পাঁচ হাজার টাকা নিচে করাবো না এই করতে করতে আমি টিসুইনটা হারালাম টিসুইনটা আমাকে না করে দিল আবার আড়াই হাজার টাকা থেকে আমি আটশো টাকায় নেমে আসলাম কেমন হলো ব্যাপারটা আমি নেগোসিয়েশনে আমরা যখন জেনে ফেলি না হিউম্যান সাইকোলজি মুভি আমাদেরকে দেখাইছে বন্ধুরা মানে খারাপ করলে কষ্ট লাগে ভালো করলে আরো বেশি কষ্ট লাগে আমি একটা হিউম্যান সাইকোলজি বুঝতে পারলাম আমি যখন জানি যে আমি থেকে বেশি ক্যাপাবল তখন আমার কষ্টটা বেশি লাগে যে এটা পাচ্ছি এটা হওয়া উচিত ছিল না আচ্ছা আপনারা যারা দশ হাজার পনেরো হাজার বিশ হাজার লিখছেন হ্যাঁ আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করব আপনি কেন দশ পনেরো হাজার বলছেন কেন বলছেন জানেন কারণ আপনি হয়তোবা আপনি কথা খারাপ ভাবে নেবেন না আপনি হয়তো বা বিলিভ করছেন না যে আপনি এর থেকে বেশি ক্যাপাবল ক্যাপাবিলিটি হয়ে অর্জন করেন আপনি যে জায়গায় পা দিয়ে বসে আছেন রাইট নাও হিমেল তসনিম তোমরা যেখানে পা দিয়ে বসে আছো আমি যেখানে পা দিয়ে বসে আছি ঠিক পৃথিবীর অপোজিটেই আমাদের দিকে পা দিয়ে কেউ বসে আছে আমেরিকা এখন আবার বলা যাবে না স্যার আপনি যেখানে বসে আছেন পৃথিবীর অপোজিটে কিন্তু সমুদ্র আছে আমি একটা উদাহরণের জন্য বলছি ধরে নিচ্ছি আমেরিকার কোন একটা অঙ্গ আছে নিউ ইয়র্কে অথবা ওয়াশিংটনে অথবা কোন একটা জায়গায় কেউ আমাদের দিকে পা দিয়ে বসে আছে তাকে জিজ্ঞেস করেন হোয়াট ইজ ইউর এক্সপেক্টেড স্যালারি হোয়াট ইউ আর ক্যাপাবল অফ ডেফিনেটলি সে আপনাকে তিন চার লাখ টাকা বাংলাদেশি টাকার হিসাবে বলবে কমপক্ষে गाड़ी कर चिंता करते हैं Make it three. That is our problem. I'm not thinking. Thinking. Jekon at a kach kutte jayao raghe. Amra boli. Amra at a parma. Chote at a golf. Ekon arek bar bolbo. Hathir bachcha dekhe chen. Aptara kakuno. Hathir bachcha. Khub namastu do sen. Modhe rapar hathir bachcha to. Onek beshi. Onek beshi. Oye hai. Ta amada jamon hathir bachcha. Hathir bachcha. Hathir bachcha. Bera hobe na. Mede churi pora dilo. Onek kosto hai. Hathir bachcha to pura ekta mani. Ekta pagula ho to apnar kuno. हाथी शुद्ध चेन दिए जड़ा देना गलार जो जैसे थके भर दिखे कि दिखे कि चोखा कि रेजल्ट है कि हाथी बाच्चा जो नड़ाचड़ा कर আপনি দেখবেন হাতির বাচ্চার গলায় একটা কালো বা একটা দাগ পড়ে যায় মানে কেটে যায় যেতে যেতে হ্যাঁ ওই জায়গাগুলো ছিলে যায় বোধা লাগতে লাগতে ছিলে যায় সে ব্যথা পায় নড়াচড়া করতে গেলে খুব দুঃসুত নড়াচড়া করতে যায় শিকল ছিঁড়ে বের হইতে চায় টানাটানি করে এই জন্য যখন এগুলো বোতা লাগে তখন সে খুব কষ্ট পায় মজার ব্যাপারে এই হাতিটা যখন বড় হয় তখনও এটাকে বেঁধে রাখা হয় কিন্তু অপেক্ষা কিন্তু দুর্বল একটা রশি দিয়ে ছোটবেলায় চেনের শিকল দিয়ে রাখা হতো হাতির সাইজ ছোট ছিল হাতি যখন বড় হয়ে গেছে তখন একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয় এই দড়িটা দিয়ে এই দড়িটা দিয়ে বেঁধে রাখা একটা খুঁটির সাথে হাতি যদি পার দিয়ে টাক দেয় খুবই সহজ বাট হাতি সেটা পারে না কেন পারে না বিকজ হাতি ছোটবেলা থেকে আসে যে আমি 
ছোটবেলায় অনেক বের হওয়ার চেষ্টা হওয়ার চেষ্টা তার মানে আমি পারবো না দ্যাট ইজ দা থিং আমাদের মাইন্ডটা আপনি আপনি জাহাঙ্গীরনগরে পড়ছেন নর্থ সাউথে পড়ছেন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছেন আমাদের মাইন্ডটা একটা জায়গায় সেট হয়ে গেছে আমি এতদিন পারি নাই আমার বাবা আমার মা আমার আত্মীয়স্বজন মুসলিম ভাই আমাকে সবসময় বলেছে তোমার দ্বারা এটা হবে না তুমি এটা পারবে না তুমি সচিন তেন্ডুলকার লতা মঙ্গেশকর এবং আব্দুল এপিজে আবুল কালাম হ্যাঁ এই যে মানুষগুলো হ্যাঁ এই মানুষগুলো ইন্ডিয়ায় এত বেশি পপুলার আপনি বাংলাদেশে সচিন হবে কিভাবে সচিনের মতো দু একটা দেখলে ক্রিকেট খেলে বাবা গিয়ে চিৎকার দেয় ক্রিকেট এত এত খেলা খেলা কিসের ব্যাট ভেঙে দেয় লতার মতো দেখলে গিটার নিয়ে ঘুরে তাতে গিটার ভেঙে দেয় আপনি হবে না তো পাবেন না আর এপি এখন মজার ব্যাপার আপনি বলবেন তাহলে এতই পড়াশোনা করে এপি যে আব্দুল কালাম হয় না কেন এটাও হবে না কারণ আমাদের তো পড়াশোনা শুধু গিলায় ভাই আমরা তো পড়াশোনা কনসেপচুয়াল পড়ি না আমরা তো মুখস্ত করি বইয়ের জ্ঞানের বাহিরে আমরা বেরোতে পারি না আপনারা যতজন লাইভ অনুষ্ঠান দেখছেন আপনি বলতে পারবেন যে আমি এই ব্যাপারে পারফেক্ট আমি আমি ওয়েবসাইট ডিজাইন পারি আমি আমি মাইক্রোসফট এক্সেলে কাজ পারি আমি ইংলিশ এক্সপার্ট দিয়ে বলতে পারবেন ইউ আর এক্সপার্ট বলবেন না আমি এক্সেলে কাজ পারি আমরা কোন ব্যাপারে এক্সপার্ট না দেশের বাইরে একজন কার্পেন্টার একজন মিস্ত্রি যে কিনা ইলেকট্রিশিয়ান তারও বেতন অনেক হাই কারণ সেই ব্যাপারে ডিগ্রি করছে সে প্র্যাকটিক্যাল নলেজ নিচ্ছে আমাদের এমপ্লয়ীদের স্যালারি এত কম কেন জানেন কেন কম পনেরো হাজার বিশ হাজার পঁচিশ হাজার কারণ আমরা আমার ছেলে মেয়ে পয়দাই করতে পারি না আমি সরি আমিও পয়দা হয়নি ইউনিভার্সিটি থেকে আমি যেই নলেজ গুলা নিয়ে বের হয়েছিলাম আমার বাস্তবিক লাইফে আমি যখন জব সেক্টরে গেলাম কোনোটার সাথে কোনোটা মিল ছিল না তখন আমি রিয়েলাইজ করলাম যে অ্যাকচুয়ালি ইউনিভার্সিটি সিজিপি এর মধ্যে আপনার সীমাবদ্ধ থাকাটা উচিত হয় না উচিত হয় না আচ্ছা এরপর আমি আপনাদের সাথে যে টপিকটা শেয়ার করব সেটা হলো যারা দশ হাজার পনেরো হাজার বলেছেন তাদের জন্য একটা সুন্দর একটা স্লাইড আছে সুন্দর একটা স্লাইড আছে আপনার ভালো লাগবে হোপফুলি এই স্লাইডটা আপনার দেখা যাচ্ছে ধরে নেন আপনার এটা টাইটেলটা হচ্ছে আর্ন ফাইভ অ্যান্ড টেন টাইমস কিভাবে আপনি নিজের স্যালারি থেকে পাঁচ থেকে দশ গুণ কামাবেন যেমন যার বেতন দশ হাজার টাকা আপনি পঞ্চাশ হাজার পঞ্চাশ ভাবে করবেন আর বেতন বিশ হাজার টাকা টার্গেট আপনি দুই লাখ টাকা কিভাবে করবেন দেখেন একজন ভদ্রলোকের নাম এ যার স্যালারি হচ্ছে বিশ বিশ হাজার টাকা বি নামে একজন ভদ্রলোকের স্যালারি হচ্ছে এক লক্ষ টাকা এক লক্ষ লাস্টের পয়েন্টটা কি বলা হয়েছে সামন ইজ আর্নিং দিস ইজ দ্য প্রুফ দ্যাট তোমরা যেতে পারবে কারণটা কি জানো চাঁদে এখন পর্যন্ত কেউ না কেউ গেছে আমি এমন কোন জায়গার কথা বলি নাই যে জায়গাটা এখনো কেউ যায়নি আমি বলি নাই যে বৃহস্পতি গ্রহে যাও আমি বলি নাই সূর্যে যাও আপনার জন্য সুসংবাদটা এই এটা আপনিও পেতে পারেন শুধু আপনার জানতে হবে সে কিভাবে পাচ্ছে ফোর্স ফ্রিল্যান্সিং থেকে মানুষ মাসে মাসে ষাট সত্তর আশি হাজার টাকা এক লাখ টাকা ইনকাম করছে না আমি দুটো কোম্পানিতে কাজ করি সকালে অফিসার রাতে আমি কাউন্সিলিং নামে আরেকটা কোম্পানিতে জব করি যেখানে আমার আন্ডারে প্রায় পঁচিশ জনের মতো এমপ্লয়ি কাজ করে এবং মজার ব্যাপার পঁচিশ জনের মধ্যে মাত্র চারজন বাংলাদেশি বাদ বাকি সব ফরেনার ওকে তো বাংলাদেশের একজন থেকে আমি বিশ্বের অন্যান্য দেশের ভিয়েতনাম তারপর আপনার ফিলিপাইন তারপরে আপনার পাকিস্তান ইন্ডিয়ার এরকম আরো একুশ জন আমার আন্ডারে জব করছে সো আমি এটা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার অ্যান্ড আমি এটা জেনারেল ম্যানেজার আমার পেমেন্ট টেমেন্ট কিন্তু সব অনলাইনের মাধ্যমে হয় আমি আপনাকে বলে বুঝাইতে চাচ্ছি যে আপনি যদি জেনে নেন আমি কাজটা কিভাবে করি তাহলে এটা আপনিও এই টাকাটা ইনকাম করতে পারবেন না আর কিছু না আর কিছু ওকে সো গাইজ আমি নেক্সট পয়েন্টটাতে আপনাদের চলে যাব সেটা হচ্ছে এটা খুব ক্রুশিয়াল একটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যে আহ 
be the game changer slide to dekha jay ji sir dekha jacche okay ei slide e jara jara amader audience royechen tader shobar kache amar onurodh tar age ami ei golpo ta ekটু porte apnader ke ekটু boli je apnara je session ta korchen ei session ta apni jodi amar under e kono organization under e koren apnake 10000 taka mullo dite hobe okay so ei session ta kora ta joruri ei session ta apnar life er impactful howa joruri ekhon apni jodi free भूमिका भलो मत जरूरी टा दी हम टा ना दी हम बलार उद्देश्य टाइम गाय लागे अनेक समय तो टा दी हाँ এখন এই জিনিসটা ভালো মতো দেখি তাহলে সেটা মনে করলে আপনি টাকা দিতে পারেন সমস্যা নাই বাই দা ওয়ে গাইস আই এম কিডিং সো আপনারা দেখেন বি দা গেম চেঞ্জার এ এই যে ভদ্রলোক এটা কোন দেশের প্লেয়ার ইন্ডিয়ান আচ্ছা এটা নিয়ে আপনাদের কোশ্চেন করব না ইন্ডিয়ান আচ্ছা এখানে একটা বল দেখা যাচ্ছে তো এটা ছয় হয়েছে নাকি এটা আউট হয়েছে কি মনে হচ্ছে সো বোঝা যাচ্ছে না বাট আউট হওয়ার চান্স আছে ফাই হওয়ার চান্স আছে ওকে The actual uh, uh, thing is, Akhunu ita decided hoi nai. Decide hoi nai. Thakasa ita Akhunu thik hoi nai. Akhunu decision pending hai. Akhunu amra jani na. E picture dhikhe bhaiya shumbhav na. Ita kyaaz hobe na ki ita uh, out, ita hoi chhe chhoi hobe. Okay? Acha. Akhunu dhore nai. Dhore nai jhe jhe ita Australia ebon India ar mudhye ekta final match. Bassman achhe in Warner. भद्रलोक पांडे कैसा इंडिया उन्डिया আর যদি এটা 6 হয়ে যায় তাহলে ওয়ার্নার হয়ে যাবে দা গেম চেঞ্জার আপনারা হেডিংটা করে দেখেন বি দা গেম চেঞ্জার এটা বড় উদ্দেশ্য আপনার লাইফে এই যে ফুটবলের ছবিটাও দেখে রাখেন একটু ফুটবলের ছবিটা এটা গোল হয়েছে না হয় নাই বলতে পারবেন না আমি জানি এটা কোন দেশের খেলোয়াড় বাট আমার বলার উদ্দেশ্য ধরেন এটা হচ্ছে ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনার মধ্যে ফাইনাল ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনাল হচ্ছে এবং এখানে আপনার এই গোলটা হয়ে গেলে টাই ব্রেকারের লাস্ট গোল এটা ওকে টাই ব্রেকার ওকে घूम थे उठें बाबा मास्टन कथा शक्ति सामने आगे छोटी मन सरि भाई शुद्ध 
ক্রিকেট দেখেন না এটা দেখেন একটা মানুষ তার লাইফটাকে কিভাবে চেঞ্জ করতে পারে হাউ টু বি দা গেম চেঞ্জার আপনি আমরা প্রত্যেককে কিন্তু বেন স্ট্রোকস কে চিনি ওকে ইংল্যান্ডে কারণ হি ওয়াজ দা গেম চেঞ্জার আপনি বলতে পারবেন বেন স্ট্রোকস এর আগে কে ব্যাটিং এ নেমেছিল অথবা বেন স্ট্রোকস এর পরে কার ব্যাটিং এ নেওয়ার কথা ছিল অথবা নিউজিল্যান্ডের কোন বোলার ওই সময় বোর ছিল ভাই বিসিএস এর কোচ যদি আপনি অ্যানসার করতে চান তাহলে এটা আপনি করতে পারেন আমার जीताते देखा जीवन मन रखें दूर आगे मैटर पढ़ाशुना इवें आब्द पढ़ाशुना खुद भलो मत बोझ देशजीवी मत बी घोड़ार जयलाभ कर लाइफ रेस जोकेंडेमान जीवन 
কোন জায়গাগুলোকে আমি ফোকাস করতে পারি ওকে দিস ইজ দা নো জুনিং পয়েন্ট আপনি আমাকে যদি বলেন যে নো জুনিং জায়গাটা কোনটা এটা আমি আপনাকে বলবো ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই বাই ইওর সেলফ আপনি কোন ট্র্যাকে আছেন আপনি আপনি কি সে পড়াশোনা করছেন আপনি ডক্টর হচ্ছেন আপনি ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছেন আপনি লাইক আপনি আর্টিস্ট হচ্ছেন আপনি নাট্যকলায় পড়ছেন হ্যাঁ অথবা আপনি হোয়াট এভার ইউ আর আপনি বাইক যেটাই করেন না কেন আপনি রেসিং এর প্রফেশনে আছেন যেখানে থাকেন না কেন আপনি আপনার নো জুনিং পার্টনার ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই বাই ইয়োরসেলফ যে কোন জায়গাটা থেকে তাহলে আমি বলে আপনার মধ্যে বিচার কিছু করতে পারবো এবং এখানেও 80 20 রুলস পর্যন্ত আপনার সারা দিনের কাজকর্মগুলোর মধ্যে 80% কাজগুলো আজাইরা যেটা ভ্যালু 20% আর 20% টপ প্রায়োরিটির কাজগুলো যেগুলো ভ্যালু 80% बजार মজার ব্যাপার কি জানেন দিস ইজ ট্রু অবভিয়াসলি আমার ইনভেস্টরের সাথে মিটিংটা এবং আমার আমার মিস্ট্রির সাথে মিটিংটা টপ প্রায়োরিটি আচ্ছা হুনোস আমার যে লেস প্রায়োরিটিটা আছে না সাফ এক্সেল কেনা অথবা ধরেন আমার একটা শার্ট তো শার্ট নিয়ে এখানে বোতামটা নাই সাদা শার্ট ধরেন আমার একটা আছে যদি আমার একটা আর অনেকগুলো আছে ধরেন একটাই আছে এখানে বাটনটা নাই নষ্ট হয়ে গেছে এই বাটনটা আমার আছে রাতে ঠিক করতে হবে এখন আমি সারা দিনে শুই কিনতে হবে রাতে 11টার দিকে মনে পড়ছে আমার শুই কিনতে হবে বা সাফ এক্সেল কিনতে হবে এখন এই লেস প্রায়োরিটির কাজটা আপনার জন্য টপ প্রায়োরিটি হয়ে যাচ্ছে না এটা কেন হয় জানেন কারণ আমরা দিনের শুরুতে কাজগুলোকে ভাগ করে নিতে পারি না এটা টাইম ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং এর একটা বড় সূত্র যে আপনার টপ প্রায়োরিটি ফার্স্ট থিং ফার্স্ট যেটা আমরা বলি আপনি দিনের শুরুতে আপনি রাইট ইট ডাউন লিখে রাখেন এটা আপনার জন্য বেটার হবে আচ্ছা নজুনিং পার্টনার বলছিলাম আপনাদের সাথে আমাদের মনে সময় অনেক দ্রুত যাচ্ছে दूरतेम कर उद्देश्य बचरे बीस लक्ष ट इनकाम कर लोकटा बचरे लाइक अपना तीन लक्ष ट इनकाम कर मासे त्रिश हजार टाइम बीस हजार टाइम दूजे मध्य पार्थक्य दिस इज नो जुनिंग कैकटा डिसिप्लिन सकसेस बोलते बुझी कैकटा डिसिप्लिन रेगुलर बहिर प्रकाश अपनी क्या एक छोटो टीम दिए रखी बांग्लेशी पांचश कोटीपति है तरह मध्य फलो डाउनलोड करते जाएंगेपिटेडिवर दे खराब चलते 
আপনার কিন্তু আপনার বউ আর বাচ্চা নিয়ে ভালো থাকতে হবে ওই যে বাজরাঙ্গি ভাইজানে একটা মুভিতে আমি দেখলাম সেটা আমি ইন্ডিয়ান ফিল্ম গুলো এইভাবে তুলতে চাচ্ছি না বাট তারপরেও আমি যে এখান থেকে শিখি কোনো কিছু শিখে সেই রেফারেন্স আমি জানতে পারি ওইখানে বাবাটা সালমান খানকে বলে যে যখন ওই যে মাস্ক পরে যে পুরো জাহাজে ওঠার পরে হ্যাঁ বললো যে হচ্ছে যখন কখনো প্লেন দুর্ঘটনা কবল থাকে তখন বলে যে মাস্ক আগে নিজে পরেন তারপরে অন্যকে হেল্প করেন তার মানে নিজে আগে পড়তে বলা হয়েছে আপনি সমাজ সেবা করেন না যাই করেন আপনার বাসায় যে অসুস্থ বাবা মা আছে তার দিকে আপনারা কি খেয়াল রাখতে হবে এটার জন্য আপনার ইনকাম ইকোনমির কন্ডিশন কি সেটার সাথে রিলেটেড না ভাই আপনার ইনকাম আপনার ক্যাপাবিলিটির সাথে রিলেটেড কেউ না কেউ করোনায় ডাবল কামাইছে আমি ডাবল কামাইছি আমি সরি আমি এভাবে গলা ফোলায় বলছি না অনেকে নেগেটিভলি নেবে জিনিসটা বাট পজিটিভলি নেওয়ার মানুষ আছে फाउंडारेयर खरी আমার বলার উদ্দেশ্য যে আপনি কাজ শিখে দেন ওয়েব ডিজাইনিং বলেন অনেক কোর্স টাকা দিয়ে মানুষ করে আমরা টাকার কথা আসলে পিছনে ঘুরে যাই এখন আপনি বলেন আমার কাছে লিংক আছে না আমি এই লিংকটা দিতে চাচ্ছি না দিলে আপনি বলবেন যে আমি অন্য কোন অর্গানাইজেশন হয়ে কাজ করি আপনি নিজে সার্চ করেন অনেকগুলো ব্যাপার সো गाइस আমি নজুনিং পার্টটা শেষ করে ফেললাম নজুনিং এর পরে আমি আপনাকে যেটা বলবো ওটার একটা জিনিস আছে আপনাদের সাথে শেয়ার করব লাইভ কি सामने झुलते जीवे जल चले सब मुखे जल चले 
আপনি যা থিং করবেন আপনি তাই হবেন ভাই জাস্ট মি আপনার মাথা দিস ইজ ইউ ব্রেন আপনার যে হাত পা ফিটনেসের না কেউ 6 ফিট কেউ 5 ফিট আমরা অনেকে বলি না যে আমি তো 6 ফিট আমি তো 5 ফিট আমার আমি তো দেখতে ভালো না আমি তো কালো আমি তো হ্যাংলা পাতলা আমি তো এটা ও তো আমার থেকে সুন্দর ও তো আমার থেকে স্মার্ট ভাই এগুলো কিছু না ইউ আর দ্য স্মার্টেস্ট গাই ইভার আই হ্যাভ সিন ইন মাই লাইফ আস ইউ আর দ্য বিউটিফুল লেডি আপনার থেকে সুন্দর ছেলে সুন্দর মেয়ে স্মার্ট ছেলে স্মার্ট মেয়ে পৃথিবীতে আল্লাহ বানায় নাই ভাই সচিনের মতো কাউকে বানায় নাই ভাই লতার মতো বানায় নাই সো আরেকজনের কমেন্ট শুনে নিজেকে ছোট করার কোনো দরকার নাই সো আমি যেটা বলছি আপনার হাত পা শরীর আপনার থেকে স্ট্রং আছে রিক্সালারা ওকে আজকে থেকে আমরা সবাই স্টিফেন হকিং সে চিনি রাইট উনি পেশায় কি ছিলেন উনি পেশায় কি ছিলেন উনি একজন পদার্থবিজ্ঞানী ছিলেন সাথে গবেষক ছিলেন গবেষক ছিলেন ওকে আমার প্রশ্নটা আজকে থেকে 2000 বা 3000 বছর আগে যদি স্টিফেন হকিং সে পৃথিবীতে আসতেন তাহলে উনার প্রফেশনটা কি হইতো কি প্রফেশন হইতে পারত আমাদের লাইভে যারা আছেন কি আমাকে বলতে পারবেন গাইস আমরা আমাদের ব্রেন अप्लाई করি না ইউজ ইওর ব্রেন আপনার ব্রেন ইট মাস্ট বি ভেরি মাচ পাওয়ারফুল আপনি ইমিডিয়েট আপনার মাথা আশা উচিত স্টিফেন হকিং আজকে থেকে 2000 বছর আগে আসলে কি হতে পারত মানে তার প্রফেশন কি হইতো ডাক্তার হইতো ইঞ্জিনিয়ার হইতো পদার্থবিজ্ঞান হইতো নাকি হইতো আমি আপনাদেরকে দেরি করাব না আপনারা কিছু মনে না করলে আমি অ্যান্সারটা বলি ভাই দয়া করে মারেন না মানে কেউ ঠিক আছে আমি অনুরোধ করব আমার মাঝে মাঝে মনে হয় কি উনি যদি আজকে থেকে দুই হাজার বছর আগে আসতে উনি ভিক্ষুক হতেন ভিক্ষুক বোঝেন তো না রাস্তায় গড়ায় গড়ায় ভিক্ষা করে না হ্যাঁ ঘুরে 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 আপনারা মাঝে মাঝে দেখেন কিন্তু রাস্তায় অনেক ভিক্ষুক ভিক্ষুক ভিক্ষা করে আমি সরি টু সে এটা বলার উদ্দেশ্য আছে কেন বলছে আমি আপনাকে বলি আজকে থেকে দুই হাজার তিন হাজার বা চার হাজার বছর আগে তো তখন মানুষের এটা ইম্পর্টেন্স দিত না মানুষ ইম্পর্টেন্স দিত এটা কি এটা কি মানে কে কত ভালো যুদ্ধ করতে পারে আগে দিনে যে ভালো পেটি শক্তি ছিল যাদের তাদেরকে আমরা সেনাপ্রধান বানাতাম ওকে আজকে যাদের পেশি শক্তি তাদেরকে আমরা শ্রমিক হিসেবে ইউজ করি এতক্ষণে তো আপনারা এটা বোঝে ফেলেছেন সাইজ ডাজেন্ট ম্যাটার আপনার শরীরের রং ইম্পর্টেন্ট না দেখতে কালো মাথা চুল কোঁকড়া ডাজেন্ট ইম্পর্টেন্ট এগুলো যে যে মানুষগুলো কথা বলে আমার মনে তাদের ব্রেনটাকে ধুয়ে আনা উচিত প্রতিটা মানুষ অনেক সুন্দর মানুষ সুন্দর হয় মনের দিক থেকে আর সুন্দর দিয়ে আপনাকে ব্রেনের দিক থেকে ডেভেলপ করতে পারেন আমার বোঝানোর উদ্দেশ্য তেতুল দিয়েও আপনাকে আমি একটা কাহিনী বোঝাতে চাইছি দিস ইজ মাইন্ড দিস ইজ ভেরি মাচ পাওয়ারফুল আপনি আজকে রাতে বাসায় গিয়ে চিন্তা করেন একটা হরর মুভি দেখছেন আপনি রাতে বাথরুমে যেতে পারবেন না কেন জানেন দিস ইজ ইয়োর মাইন্ড যতক্ষণ না আপনি হরর মুভি দেখছেন ততক্ষণ আপনার মাথায় দিনে আসছে নাই যখন আপনি দেখছেন আমি আমার একটা বান্ধবীর গল্প বলি আমার একটা ফ্রেন্ড মেডিকেলে পড়াশোনা করত হ্যাঁ মেডিকেলে পড়াশোনা করত তো ওকে একদিন আমি ফোনে বললাম যে তোমাদের রুমে কয়জন এখন পরে বলে আমার বান্ধবী আর কি তো সে বলতো যে আমার রুমে আমি আর আমার দুজন বড় অপ আছেন রুমে আমি বললাম তাহলে তোমরা কয়জন ঘুমাচ্ছো রুমে বলে আমরা তিনজন ঘুমাচ্ছি আমি বললাম আচ্ছা তোমরা তো তিনজন না আমি বললাম তোমরা তো ছয়জন এক রুমে পরে বলে কিভাবে আমি বললাম তো মেডিকেল স্টুডেন্ট না পরে বলে হ্যাঁ তোমার তোমার বিছানার নিচে থেকে যে মানুষটাই তার মেডিকেল লাইফে দুই বছর কঙ্কাল নিয়ে পার করে দিচ্ছে ঘুমায় ওই দিনের পর থেকে সে কঙ্কাল আর মিটিংয়ে ঘুমাইতে পারলো না তার রিজনটা আপনি এটাকে পজিটিভলি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন 
আপনি জাহাঙ্গীর জানেন যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অফ হোয়াট এভার ইউআইইউ আপনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় জিতনেই পড়েন না কেন আপনি তিতুমীর কলেজে পড়েন আপনি বাংলা কলেজে পড়েন হ্যাঁ আপনি লাইক আপনি সাতক্ষীরা गवर्नमेंट কলেজে পড়েন ডাজেন্ট ম্যাটার আপনি একটা কথা শুধু মনে রাখেন ইউ জাস্ট ডেভেলপ ইওর ব্রেন আপনাকে পৃথিবীর ইতিহাসে কিউ আপনি নিতে পারবেন কিউ পারবে না কারো ক্ষমতা নাই আপনি যদি এই জায়গাটা এই জায়গাটা পারেন তো দিস ইজ एवरीथिंग ম্যান আমি অনেক ফরেনার দের সাথে কাজ করেছি শ্রীলঙ্কান ইন্ডিয়ান অস্ট্রেলিয়ান তারপরে চাইনিজ আমেরিকান হ্যাঁ তারপরে ব্রিটিশ আমি প্রত্যেককে ইতালিয়ান আমি ফ্রেন্স পিপল দের সাথে কাজ করেছি আমি শুধু মনে হয় আমি এখনো ওই যে আরব দের সাথে কাজ করি না সো আমি এদের সাথে কাজ করার পর আমার একটা এক্সপেরিয়েন্স আমি আমার লাইফে নিয়েছি সেটা হলো যে লাইক লাইক দে বিলিভ দিস আমি একজন শ্রীলঙ্কানের সাথে চাকরি প্রথমে দিকে আমি যখন ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম उद्देश्य बालिशे चोख पानी दिए मान भाषा बलार उद्देश्य डेभलप जो ना करते प्रत्येक जगह जगह गो खबी तीतियों दिन जो सैकड़ा छोटेस मानु फेल कर जीवन एनसार खुजे पान जहांगीरबाइट जिज्ञे खाता कलम अनुरोध करब 
मन मालिक होना जयन पंचाशी पंद्रह अनुरोध कर फेलर रिजेक्शन फेयर 
ওকে হিমেল এবং তাসনিম প্লাস অডিয়েন্স যারা আছেন আমি আপনাদের সবাইকে একটা রিকোয়েস্ট করব জীবনে কোনোদিন কোথাও ঝুলে থাকবেন না টেক দা অ্যানসার ইয়েস অর নো আমার লাইফে আমি কোথাও ঝুলে থাকি না টেক দা অ্যানসার ইয়েস অর নো ওকে ইয়েস অর নো জবে যাবেন এই যে গার্লফ্রেন্ড কে প্রপোজাল দিতে গেলে না জবে প্রপোজাল দিতে যাচ্ছেন সেম থিং কখনো ঝুলে থাকবেন না টেক দা অ্যানসার ইয়েস অর নো ওকে আচ্ছা এখন আসেন ফেয়ার অফ ফেলার বা রিজেকশন আপনি যে কাজটা করতে যাবেন আপনি আইদার সাকসেস হবে অথবা আপনি ফেল করবেন রাইট রাইট এইটার জন্য আপনার এত বেশি চিন্তা করার দরকার নেই আল্লাহ আমি কি করব নাকি আমাকে রিজেকশন করবে মজার ব্যাপার আপনার এই ফেয়ার অফ ফেলার রিজেকশন করবে 100% আপনি ফেল করবেন দ্যাটস গ্যারান্টি আ ওকে ওকে ফেয়ার অফ ফেলারটা হচ্ছে এই স্লাইডটা এই স্লাইড ভাই মানুষ কি ভাববে इम्पोर्टेंट পৃথিবীর ইতিহাসে যত মানুষ আত্মন্ত জন্মগ্রহণ করেছেন প্রত্যেকের মধ্যেই হ্যাঁ প্রত্যেকের মধ্যে আপনি নিজেই নিজেকে করেন একটা কথা আছে আপনার নিজেকে যদি নিজের সুন্দর না লাগে ভালো না লাগে তাহলে মানুষ আপনাকে কিভাবে ভালো লাগবে আচ্ছা এরপরে বিলিফ সিস্টেম আমি একটা একটা করে কথা বলি এম আই গুড ইনাফ এটা আমার লাইফে ছিল मानी भाषा मजार <laughs> बोलार उद्देश्य लज्जार चार बस ग्रेजुएशन कर যে ঋতুই থাকুক না কেন তার কাপড় চোপড় তার বাসায় ধুয়ে দেয় তার রান্না বাবা করে দিচ্ছে বাজার করতে বাবা হ্যাঁ এই ছেলেটা যখন বিয়ে করবে তার লাইফ স্টাইল কেমন হবে যে ছেলেটা মেসেজ ছিল যে নিজের কাপড় নিজে ধুইতো 
যে নিজে কষ্ট করে বাজার করতো যে রান্না করতো বনা আসার কারণে সে বিয়ে করার পর তার লাইফটা কেমন হবে আপনি চিন্তা করেন কারণ সেই স্ট্রাগল করতে করতে সামনে চলে আসছে আপনি মনে করে দেখেন আপনার সেই বন্ধুটার কথা যে কিনা ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ারে বা ফার্স্ট সেমিস্টারে মফসল থেকে ঢাকায় এসেছিল হম ঢাকায় আসার পরে সে দেখবেন আপনার সাথে প্রথমে অ্যাডজাস্ট করতে পারে নাই প্রথমে আপনার সাথে কথা বলতে পারতো না পিছনে দাঁড়ায় থাকতো হ্যাঁ কারো সামনে আসতো চার বছরে সে আপনার সামনে আগায় চলে গেছে বিকজ অফ স্ট্রাগলিং হ্যাঁ আমি পারি নাই মানুষ কখনো ফেল করে না মনে রাখবেন মানুষ কখনো ফেল করে না মানুষ নিজের ভুলটা ধরতে শিখে এরপরে আসেন বিলিফ সিস্টেম বিলিফ সিস্টেম নিয়ে আমি বেশি কথা বলতে পারবো না এখানে আমি এটা নিয়ে পুরো একটা ট্রেনিং সেশনই আছে হম আপনার বিশ্বাস আপনার ভদ্রলোকে দেখেন যাদের বয়স চল্লিশ পঞ্চাশ বছরে কথায় কথায় নেগেটিভিটি এখনো আছে এবং তারা লাইফে কিছু করতে পারে না হ্যাঁ দয়া করে আমার কথা খারাপ ভাবে নিয়ে না আমি সবাইকে খুশি করতে পারবো না হম কারণ আমি সত্য কথা বললে সত্য কথার ঝালটা বেশি থাকবে এটা স্বাভাবিক আচ্ছা মনে রাখবেন অল কোয়ালিটিজ আর লার্নেবল যারা একটু আগে বলেছিলেন দশ হাজার বিশ হাজার পনেরো হাজার টাকা আমি ছোট করছি না অল কোয়ালিটিজ আর লার্নেবল নাকি আপনাকে আপনার সামনে সিক্স ডিজিট বলেছে যদি উনি রিয়েলি বিলিভ করেন সিক্স ডিজিট পাওয়ার মতো আপনি উনাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন ভাই আপনি কিভাবে সিক্স ডিজিট পাবেন আমাকে শেখায় দেন যদি উনি শিখায় তাহলে আপনি সেটা শিখে দিতে পারবেন সো অল কোয়ালিটিজ আর লার্নেবল ওকে পোর সেলফ স্টেম আমি আপনাকে এতক্ষণ যতগুলো কথা বলেছি হুম যতগুলো কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি তার মধ্যে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে তারপরে আমি খুব বেশি সময় নিব না আমি ম্যাক্সিমাম দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে শেষ করে দেওয়ার একটা প্ল্যান আছে আচ্ছা ওকে আমি এখন যে সেশনটার আলোচনা করব এটা আপনাদের অনেকের ইমোশন হতে পারে অনেকের পার্সোনাল ওই যে মুভি শুরুতে বলে না যে এটা সকল কাহিনি কাল্পনিক এটার সাথে ব্যক্তি সম্পর্ক কোনো মিল নাই এটার সাথে ব্যক্তি সম্পর্কে মিল আছে দেখতে পারেন সবচেয়ে বড় কন্টেন্ট ছিল সব শুধু গল্প করে খালি মানুষের সাথে গল্প করে এত গল্প করে খালি বড় বড় কথা বলে হ্যাঁ বাজার টাজার করতে পারে না আমাকে নিয়ে কমপ্লেন ছিল আমার আব্বু আম্মুর আমার ওয়াইফও মাঝে মধ্যে কমপ্লেনটা করে আমি জানি না পাশের হয়তো আমার ওয়াইফ সেশনটা দেখছে হয়তো একটু পরে খাওয়ার পরে বলে হ্যাঁ কি জানো লাইভ সেশনের জন্য কি বলছিলে আই ডোন্ট নো খারাপ কিছু হইতে পারে ডাজেন্ট ম্যাটার আমি আমার এগে যেতে হবে আমার এগে হেল্প করার জন্য নাকি অনেক বাধা বিপত্তি আসবে সমস্যা নাই নালে একদিন খাইলাম না বোখাইতে না আমি সমস্যা নেই আচ্ছা এখন মেইন কথায় আসি মেইন কথাটা আছে যে 
বাবা মা সবসময় বলতো যে অনেক বড় বড় গল্প করে খালি গল্প আমার আম্মু এখনো বলে খালি বড় বড় গল্প হ্যাঁ আমি বলি আম্মু আমি একটা কোম্পানির বড় একটা পজিশনে আছি এখন গল্প তো এখন করতেই পারি আম্মু বড় বড় আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ এখন করতে পারো বাট আমি পুরো বলতে শুনতে সবসময় গল্প করে মজার ব্যাপারটা এই গল্প দিয়ে আমার লাইফ চলে জাস্ট মিন এই গল্প করে এই স্টোরি টেলিং করে এই যে মানুষ তাতে মোটিভেশনের কথা বলবেন না এই মোটিভেশনে আমি আপনাকে একটু বলি মোটিভেশন ইজ দ্য থিং দেখেছি he was a very nice guy uni uni joto sundor kore kotha bolte pare ami eto sundor kotha bolte pare na rupen bhai chilo rupen bhai one gothay kotha bolte pare eto gothay ami bolte pare na ami ekটু moja kore kotha bolte pochhondi bolhi ami ekটু moja okay so motivation ta hocche main topic ta motivation ta hocche shawarer moto protidin bather moto kintu motivation ta ki janen bhai motivation ta hocche gym jara kore full life full life bhore kichu kore ki bashay gi khush kore sob ber hoye jay amar bolar uddeshyo ta hocche ei আপনি দামুর মারার সময় মজা পান কোনদিন শুনছেন জিমের মিউজিক বেদের মেয়ে জোসনা গান লাগাই দিচ্ছে বেদের মেয়ে জোসনা গান হচ্ছে আপনি ইন্টারেস্টেড পান না কিন্তু সো আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে মোটিভেশন ইজ লাইক দ্যাট আপনার ফুশ করে বেদের মেয়ে জোসনা বাট মোটিভেশন দরকার কেন জানেন গোসল প্রতিদিন করাটা যেমন আপনি করতে করতে একটা হ্যাবিটে পরিণত হয়ে যায় মোটিভেশন ইজ লাইক সেম থিং আপনি প্রতিদিন মোটিভেশন নেবেন একটু ফুশ করে বের হয়ে যাবে বাট এটা ধীরে 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 আপনার মাইন্ডটাকে ডেভেলপ করতে করতে একটা দিকে ওঠাতে ওঠাতে এটা আপনার হ্যাবিটেশনে পরিণত করবে and that's why motivation is very much important apni jodi bolen but decision is the main thing mone rakhben habit decision and hocche apnar motivation tin tar modhe parthokyo ache motivation kichu kon thake but this is necessary jodi apni habituation e aste chan motivation lagbe like bath protidin gosol korar moto okay okay habituation ta hocche motivation ta protidin shonte shonte habituation ta chole ashe noise hocche kono email kono noise hocche na sir no sir no 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 sir এখন আসি আমি আপনাকে ডিসিশনের কথা আপনি আমাকে যদি বলেন আমি আমার লাইফে মোটিভেশন নিতে নিতে হ্যাবিটেশনে পরিণত করার পরে আমি এটাকে ডিসিশনে রূপান্তরিত করেছি আমি আজকে আমার বয়স আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন মজার ব্যাপার আমার বয়স আমি আপনাকে বলতে পারবো আমার বয়স আজকে বত্রিশ বছর দুই মাস ছয় দিন ওকে মজার ব্যাপার আপনি আমাকে হিমেল তোমরা আমার ট্রেনিং সেশনও ছিলে বয়স কত এটা আমি জানি কেন জানি কারণ আমার জানতে হবে আমি পৃথিবীতে কতগুলো দিন অতিবাহিত করেছি আমি এতগুলো দিনের মধ্যে হ্যাঁ এতগুলো দিনের মধ্যে আমি কি করেছি আমি কি এমন করেছি আজ পর্যন্ত যেটার জন্য আমার বাবা মা মানে আমার পরিচয় দিতে মানে দ্বিধাবোধ করবে না আমি দেশের জন্য বেটার কিছু করতে পারবো হ্যাঁ আপনি পুরো বাংলাদেশকে পুরো বাংলাদেশকে পুরো ইন্ডিয়া একশো পঁয়ত্রিশ কোটি জনগণ পুরো ইন্ডিয়া একশো পঁয়ত্রিশ কোটি জনগণ চালায় না ম্যাক্সিমাম বিশ থেকে তিরিশ হাজার মানুষজন এই এই পুরো ইন্ডিয়া দেশটাকে চালায় পুরো বাংলাদেশের মধ্যে আপনারা যারা ইয়াং জেনারেশন আছেন ম্যাক্সিমাম পাঁচ থেকে দশ হাজার মানুষকে যদি আমরা বিল্ড আপ করে দিতে পারি বাংলাদেশ উইল চেঞ্জ বাংলাদেশ উইল বি ডাবল দেন ইন্ডিয়া অলরেডি আমরা একটা ভালো অবস্থা আমাদের জিডিপি বলেন বা আমি পলিটিক্যাল পার্টি নিয়ে কথা বলবো না ভাইয়া হ্যাঁ বিএনপি থাকুক আমেরিকা যেই থাকুক যদি একটা গভর্নমেন্ট লং রানে থাকে দিস ইজ গুড ফর এ কান্ট্রি ওকে সো আমি আপনাকে মোটিভেশন নিয়ে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটাই মোটিভেশন ইজ লাইক বাথ এটা জরুরি কিন্তু হ্যাবিটেশন আর আমার বয়স অনুযায়ী আমার উদাহরণ দিতে চাচ্ছিলাম এটা সেলফ পরে 
আমার ভুলটা আমার পক্ষে হবে ভাই হ্যাঁ আপনার তো আপনি পিটাবেন আমার পিটানো জায়গা আমাকে অফ কান্ট করতে আপনার তার সুযোগ পেলে আপনি পিটাবেন সো দ্যাট থিং ইজ যে আপনার বয়স 32 দুই মাস 6 দিন যদি আমার বয়স হয় আজকে যদি আমি একটা চিফ অ্যাকুইজিশন অফিসারের একটা পদে বসে থাকতে পারি আমি আপনাকে এটাও বলে দিতে পারবো যে 35 বছর বয়স পর্যন্ত আমি নিজেকে কোথায় দেখতে পারবো বাংলাদেশের টপ 3টা কোম্পানির মধ্যে একটা ম্যানেজিং ডিরেক্টর অথবা ওনারশিপে আপনি আমাকে দেখতে পারবেন ও জানেন বিকজ দিস ইজ মাই ডিসিশন মানে দিস ইজ মাই ডিসিশন এবং আমি আপনাকে আরেক আমি আপনাকে আমার 38 থেকে 40 বছর বয়সের মধ্যে বাংলাদেশে আমি কমপক্ষে 50 থেকে 100টা এমএনসিকে আমি ইন্ট্রোডিউস করব আমাকে হয়তো বা তারা কান্ট্রি ডিরেক্টরের পজিশনে দিতে পারে আই ডোন্ট নিড দিস কান্ট্রি ডিরেক্টর আই উইল ইনভাইট देम আমি তাদের কিন্তু ভাই অলরেডি আমার লিংকডইনে যে প্রোফাইল আছে দেশের বাইরে অনেক কোম্পানি নক করে আমি এগেইন আমি সেলফ ব্র্যান্ডিং ও করছি আমার হ্যাঁ যেটা আপনারাও জানতে হবে সেলফ ব্র্যান্ডিং কি কারণ আমার আজকে টপিকটা সেলফ ব্র্যান্ডিং এবং আমি আপনাকে এটাও বলছি যে ডিসিশনটা কতটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আর দেখেন সাকসেস ইজ প্রেডিক্টেবল আপনি বলে দিতে পারবেন অথচ আপনি আমার 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 যদি পাস জানতে চান আমি বলি চাই ওয়াজ এ অন এন এভারেজ গাই এভারেজ আমার নাথিং আমি চাকরি শুরু করেছি 5000 টাকা থেকে আমি এসবিটি জাপানে যখন জব করতাম তখন আমার এমন হইছিল আমার এত ছিড়ে গিয়েছিল হ্যাঁ ছিড়ে গিয়েছিল আমার ওয়াইফ আমারই কাহিনী জানে কাহিনীগুলো খুব বেশি মজার না হাস্য কম না বলতে বললেও এগুলো অনেক কষ্ট লাগতে গিয়েছিল আমার জুতে নিচে জুতে না নিচে কোন অংশ ছিড়ে যেত হ্যাঁ লেগে গিয়েছিল এই দিকে ওই যে নিচে ময়লা পানি ঢুকতো মুজিতে কালো হয়ে যেত প্রতিদিন মুজিতে কালো হয়ে যেত আমার একটা ছুচি বাই রোগ ছিল হ্যাঁ আমার ময়লা বড় পছন্দ ছিল পা আমার যখন পা ফেলি পাটা তো দেখাইতে পারছি না পা যখন ফেলি এভাবে ফেলি আমি পা ফেলতে আমি একটা বাঁকা করি ওই জায়গাটাতে ময়লা না থাকে मृत्युबरण करते देखे बड़ बड़ जलशास्त्र आईडेंटिफाई पृथिवीतेफिडेंट लो कर আপনি যার কাছে নেগেটিভ কথা শুনেন ছেড়ে দিন হ্যাঁ ভাই আমি সিরিয়াসলি বলছি আমি আপনি বলবেন স্যার আমি কি ভাই আমি কি মেরে ছাড়বো কিভাবে কি করব আমার আমি তোকে ছাড়া বাদ ভাই হয় না তোকে ছাড়া আমি কাছে না এটা কই এমন হয় না ছেড়ে দে দেখেন প্রুফ হয়ে যাবে এটা হয় না সো যাই হোক না কেন এর পরের টপিক আমরা চলে যাচ্ছি আপনাদের সাথে ছিলাম হচ্ছে ওয়াই পিপল ফেইল এ ওয়াই যে মেল আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পোর সেলফ ইজ ভাই এটা আপনার এখানে কি হিট হয় এটা मोबाइल because this is the decision ami ta kinbo kono ta kaaj korchen salary paichen 15000 taka 13000 taka mobile kinchen okay because it apnar lagbe khan na khan pocket e taka thak na thak apnar ei jinish ta lagbe so this is the decision support self esteem ne kotha bolbo mone rakhben apni sei jinish ta paben jeta apnar dorkar na jeta apnar 100% lagbe seta apni paben so kotha bolchi post self esteem niye niye शेयर करें क्यों कान्न कानी करें
সৃষ্টি করেছেন আপনার নিজের যে আত্মসম্মান যে এটা পোর হ্যাঁ মজার ব্যাপারটা হচ্ছে ভাই আপনি কি পড়াশোনা করছেন কোথায় পড়াশোনা করছেন কিছু ইম্পর্টেন্ট না আমার এবার ড্রেস আপ ভালো ছিল না ওই ছেলেটা কত সুন্দর সুন্দর ইয়া পরে কোট সুট বুটেড হয়ে থাকে আমার এগুলো নাই এই মেয়েটা এত সুন্দর দেখতে এত ভালো ভালো মেকআপ করে আমি দেখলাম মেকআপে কিছুই বুঝি না হ্যাঁ আমি তো দেশ ঢাকার বাহির থেকে আসছি আমি তো অনেকের এটাও হয় কিন্তু হ্যাঁ আপনাদের অডিয়েন্স আমি সবাইকে উদ্দেশ্য করছি ফাস্টফুড খেতে গিয়েছে ভালো রেস্টুরেন্টে গেছে আমি তো খাবারের নাম যাই না আমার তো লজ্জা লাগছে ভাই লজ্জার কিছু নাই জানেন না জেনে নিন সমস্যা নাই এই যে নেগেটিভ সেলফ বলা কোন একটা জায়গায় গিয়ে এটা ফিল করা এটা কিন্তু একটা ডিজিজ এটা কিন্তু একটা ডিজিজ আপনারা জানেন না এটা একটা ডিজিজ নেগেটিভ সেলফ টক কথাই কথাই ধুর আপনি ফর্সে আপনি আমি সহ আমি বলছি তো আপনি এটা পারো না ধুর আজকে এই ভুলটা করে ফেললাম না নেগেটিভ সেলফ টক করে করেন না কি ডিসিজন অনুরোধ করবো যে এখানে একটু দেয়া লো সেলফ স্টিম মজার ব্যাপার আপনি আজকে যে জায়গায় দাঁড়ায় আছেন আপনার সেলফ এস্টিম যদি লো হয় যদি আপনার সেলফ এস্টিম লো হয় সেই সেলফ এস্টিমটা আপনি দেখবেন এটা নেগেটিভ থটে আসে মাউসের পয়েন্টারটা দেখা যাচ্ছে হিমেল থেকে আপনি এই যে আপনি লো সেলফ এস্টিম না লো সেলফ এস্টিম না নেগেটিভ থটে আসবে এখন আমি আপনাকে কর্পোরেট ম্যানেজমেন্টটা বুঝাই দিই আপনি ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছেন সেটা আপনার খেয়াল করে দেখবেন যে আপনার হৃদস্পন্দনটা আরো ভারী আপনার নিঃশ্বাস ভারী হয়ে যাবে হম নিঃশ্বাস ভারী হয়ে যাবে আপনার পারফরমেন্সটা পোর হয়ে যাবে ইন্টারভিউ বোর্ডে ঢুকবেন আপনি যখন ফেল করবেন এরপর একটা মজার কাহিনী হবে খুব মজার কাহিনী নিজেকে শুধু বকবেন আরো বকবেন আরো বকবেন এই সেলফ করতে করতে 
আপনি আরো লো সেলফ এস্টিম হবে আরো নেগেটিভ থট আসবে আপনার আরো হাই ভাইটি হবে আপনার পারফরম্যান্স আরো পোর হবে আরো করবেন আরো ফেল করবেন আরো নিজে করবেন আরো নিজে যাবেন এই কলের মতো কল তো চিনেন মশার কল এই কলের মতো আপনি ঘুরতে 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 এই লাস্ট পর্যায়ে গিয়ে থাকবেন এই স্লাইডটা আশা করি আমি সবাইকে বোঝাইতে পেরেছি এইটা থেকে আপনি পরিত্রাণ পাওয়ার ওয়ে যদি জানতে চান আমি আপনাকে শেখাই দেই আপনি মজার ব্যাপার এটার জন্য আপনার কোন এক্সপার্ট লাগবে না আপনি যেদিন কয়েলটার একদম লাস্ট পয়েন্টে জিরোতে চলে আসবেন না যেদিন জিরোতে চলে আসবেন না সেদিন আপনি অটোমেটিক্যালি বাউন্স ব্যাক করবেন বাট সমস্যাটা কি জানেন আপনার এই কয়েলটা এখানে আপনারা যদি আপনার এই জিরোতে নিয়ে আসেন তাহলে আপনার জিরোর আইদার 2 বছর 3 বছর ढा सह जरादेश कान्ट्रीमिग्रेशन जाए जिरो थे शुरू कर फाइटिंग मनोभव रानना भाई फुल मजार बेपारेट उठे ब्लेम कर সেলফ ব্লেম করে করে না ডাউন এটা বারবার বলছি এটা দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা আপনার লাইফে সাকসেস আর ফেলার করে দেয় এই সেলফ ব্লেম করে না আপনি এই ফেলারে দেখেন একটা পয়েন্ট আজকে থেকে মাথায় রাখবেন হ্যাঁ সেটা মনে রাখবেন মানুষ কখনো ফেল করে না মানুষ নিজে ভুলটা ধরতে শেখে আমি আবারো রিপিট করছি মানুষ কখনো ফেল করে না মানুষ নিজে ভুলটা ধরতে শেখে সো এই ফেলারটা হওয়ার পরে আপনি ধরে নেন সেলফ ব্লেম না করে আপনি বাউন্স ব্যাক मैंने बोझाते गल ओके 
निजेदे বইয়ের সীমাবদ্ধতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে কর্পোরেট মাইন্ডসেটের কথা বলছেন সেল ব্র্যান্ডিং এর কথা বলছেন সেল ব্র্যান্ডিংটা আমি বলতে পারি একটা ধরনের চাপার জোর যে দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে হলে আপনাকে কথা জানতে হবে হ্যাঁ আপনার বিয়ে হয়েছে আপনি আপনার শ্বশুর শাশুড়ি দিয়ে সবথেকে ছোট জামাই হ্যাঁ আমার শ্বশুর শাশুড়ি আমাকে খুব আদর করে খুব আদর করে কেন জানেন করে আই দিস ইজ মাই ডিসিশন মাই আই মেক ইট হ্যাপেন আই কেন বলছি জানেন তার কারণটা হচ্ছে কারণটা হচ্ছে ইওর চয়েস मध्य <laughs> between just your mental uh, uh, strongness ar kichu na acha apnar dekhe chota ekta udharan dibo ami wrong wrong mistake ekta udharan jara amar training gulo kichen wrong mistake er udharan ta apnara bolte chan apnara jara live e ajar dhore nen ki apnara prithibite ekta kaj koren ekta profession prithibite achi seta hocche wrong mistake e udharan ta apnake kaaje debe apnara arekta kotha apnara jara live e achen jara ei muhurte live e jaben jara shuru theke dekhchen jara achen स्वीकार कर फोन दिए बोल जरिना বাবা তো বলে দিয়েছে বলে দিয়েছে রং রং মিস্ত্রি কাজ করো কি কামাও না কামাও আই ডোন্ট নো বাবা বলে দিয়েছে তোমার সাথে বিয়ে দিবে না বাবা আমার জন্য একটা ছেলে ঠিক করেছে ছেলের নাম রকি ওকে ছেলের বিএমডব্লিউ গাড়ি আছে অডি গাড়ি আছে সো তার সাথে আমার বিয়ে দা হবে সো ফ্রম টুডে ইউ আর গান আর রাতুল রাতুল মন্ডল না ভাই আপনার নাম কি ভাই ওনার নাম কি রাতুল মন্ডল ওকে রাতুল মন্ডল টোটালি ফ্রিকড আউট কি হলো জয়না চলে গেল রং টং সবকিছু ছেড়ে দিল কান্না কাটি সম্পূর্ণ জীবন অতিষ্ঠ হয়ে গেল এর পাশে রাতুলের আম্মু ফোন দিল ফোন দিয়ে বলল বাবা তুই তো নতুন চাকরি করিস হ্যাঁ 
তোর বাবার তো অনেক অনেক কষ্টে জীবন যাপন করেছি সো যদি একটু মাসে মাসে আমাদেরকে ভালো মতো টাকা পাঠাতে রাতুল এটা শোনার সাথে সাথে আরেকটু আরো কয়েক দিকে ডাউন হয়ে গেল যে এখন কি করব এদিকে গার্লফ্রেন্ড নাই হয়ে গেল যে বাবা মার সমস্যা হ্যাঁ এর মধ্যে রাতুল একটা ফ্রেন্ড বলল দোস্তাল পার্টিতে যাই ঘুরতে যাই ফ্রেন্ডের বার্থডে পার্টি বলল আমি কোথাও যাবো যাবো না কেন যাবো না কারণটা হচ্ছে এটা আমি আপনাদের লাইফের এক্সাক্ট এক্সাম্পল বলছি বলো যে আমি যাব না তার কারণটা হচ্ছে আমার ভালো লাগছে না এগুলো আমার দ্বারা সাজে না হম এরপরে ধীরে ধীরে রাতুল রং মিস্ত্রির কাজ করতে করতে আজকে থেকে পাঁচ মিনিট এখন থেকে পাঁচ মিনিট পর মনোযোগ দিয়ে বোঝেন পাঁচ মিনিট পর অথবা পাঁচ ঘন্টা পর অথবা পাঁচ মাস পর অথবা পাঁচ বছর পর রাতুলের বস চলে আসে এখন রাতুল যে এতদিন দেয়াল রং করছে পাঁচ মিনিটে রং করছে এতটুকু দেয়াল পাঁচ ঘন্টা রং করছে পুরা রুম পাঁচ বছরে রং করছে পুরো বিল্ডিং পাঁচটা বিল্ডিং হম এখন রাতুলের শেষে রাতুলকে বলেছে রাতুল রাতুল রং করছে কিভাবে যখন গার্লফ্রেন্ড বলতো ফোন দিয়ে বলতো পেন দিত তখন রাতুলের রং এনোমেলি হয়ে যেত ওকে সবাই একটু আমি একটা কোয়েশ্চেন করবো কোয়েশ্চেন অ্যান্সার দিতে হবে তো রাতুল রং করতো রং গুলো এলোমেলো হতো তো রাতুলের বস পাঁচ বছর পরে এসে বা পাঁচ মিনিট পরে বা পাঁচ মাস পরে বা পাঁচ ঘন্টা পরে রাতুলের বস এসে বললো রাতুল তোমার রং করা খুবই বিচ্ছিরি ইউ আর ফায়ার আমি তোমাকে স্যাক করে দিলাম চাকরি থেকে ওকে তো রাতুলের চাকরি শেষ চলে গেল আরেকজন অডিয়েন্স এর নাম বলো আমাকে ভাই আমি রাতুল ভাই আপনি মাইন্ড করবেন প্লিজ আই হোপ উইল মেক হ্যাঁ সরি জরিনা ছেড়ে চলে গেল ক্যাটরিনা থেকে গেল চিন্তা করেন আর এদিকে সাহেব রং করতেছেন সুন্দর মনের মাধুরী মিশাই রং করতেছেন সঞ্জয়ের আম্মু বলবো ফোন করে বললো বাবা মাও কোন প্রেশার দিচ্ছে না গান গাছে রং করতেছে এখন সঞ্চয়ের পাঁচ মিনিট পরে পাঁচ ঘন্টা পরে পাঁচ মাস পরে বা পাঁচ বছর পরে সঞ্চয়ের বস আসলো বস এসে দেখল পাও তুমি তো রং মিস্ত্রি হিসেবে খুবই পারফেক্ট গরিবের খেলাটা আপনারা সারা জীবন মোটিভেশন শুনছেন আজকে বাংলায় বাস্তবতা শোনেন দিস ইজ ইয়ার দিস ইজ ইয়ার আপনার মা আপনাকে ফোন করে দিবে দিতে পারে ভাই তারা বাবা মা দেয়ার ইউর প্যারেন্টস তারা টাকা পয়সা না থাকলে আপনাকে পড়াশোনা করিয়েছে এক্সপেকটেশনটা থাকতেই পারে বা ইট ডিপেন্ডস অন ইউ আপনি ব্যাপারটাকে কিভাবে নিচ্ছেন স্টিল এই গল্পের প্রথম গল্পটার মতো যে আপনি প্রবলেমকে কিভাবে দেখছেন পৃথিবী আপনাকে প্রবলেম কিভাবে দেখছে সেটা ইম্পর্টেন্ট আপনি কিভাবে দেখছেন সো দিস ইজ দ্য থিং যে আপনি এই প্রমোশন পাইলেন অথবা আপনি স্যাক হলেন আমার অডিয়েন্সের কাছে প্রশ্নটা সবাই দেখে কি আমাকে এক্স্যাক্ট সবাই রেডি থাকেন এক কথা অ্যান্সার দেবেন দশ সেকেন্ড রাতুল সাহেব চাকরি হারালেন সঞ্জয় সাহেবের প্রমোশন হলো কিসের ভিত্তিতে হলো তিনটা কাল আছে ভবিষ্যৎ কাল বর্তমান অতীত কাল কোন কালের আচ্ছা সরি ডোন্ট গেট নাম দরকার ছিল 
আপনার প্রোফাইল পিকচার সুন্দর বেশ গাছ গাছ আপনারা কোন কথাই নেই সম্ভবই না ইম্পসিবল আমি যে আপনার সাথে কথা বলছি এই যে কথা বলছি এই যে কথা বলছি এই যে বলছি তৃতীয়বার বলার মধ্যে দ্বিতীয়বার বলতে বলতে হয়ে গেছে এখন মজার ব্যাপার আপনি কেন প্রথম বললাম আপনার লাইফে কোনো টেনশন নেই হ্যাঁ টেনশন থাকতে পারে ভাই আপনার লাইফে কোনো না কোনো হ্যাসেল থাকতে পারে মনে রাখবেন কালকে সব বৃষ্টি হবে না রোদ হবে আমরা যাবো বৃষ্টি হলে বাদে দিন যাবে আপনারা পরীক্ষা দেন না হ্যাঁ খারাপ দিন আসলে আচ্ছা আমি এখানে ডায়লগে বলেন না অল ইজ ওয়েল বলেন না কথা বলেন অল ইজ ওয়েল খারাপ সময় যখন সবভাবে দাঁড়া থাকতে পারে জরিনা ছেড়ে গেছে ভাই আমি বলছি জরিনা ছেড়ে যাওয়ার সাথে যার যে কষ্টটা তার চাকরি চলে গেলে একটা কষ্টই থাকে জরিনা চলে গেছে চাকরি চলে গেছে হ্যাঁ জিজ্ঞেস করেছিল বাবা মা হলে কি করবো আমি একটু একটা ছেলে আমি আমার লাইফে অ্যাগ্রেসিভ হয়েছি তখন যখন আমি রিয়েলাইজ করতে পেরেছি যে আই হ্যাভ টু বি স্ট্রং ইনাফ আই হ্যাভ টু বি অ্যাগ্রেসিভ ইনাফ ওই টাইমে আমি অ্যাগ্রেসিভ হয়েছি সেই আপনাকে বলবো বাবা মাও যদি কিছু ক্ষেত্রে রং হয় আপনি যদি জানেন আপনি রাইট আপনি আপনার ডিসিশনটাই মেনটেন করে নিতে পারেন যদি আপনি বিলিভ করেন আপনি রাইট মনে রাখবেন আপনার বয়স এখন কত পঁয়ত্রিশ পঁচিশ বছর বাইশ বছর আঠারো বছর আপনি দ্বিতীয়বার আমি আবার গিয়েছি ওই জায়গাটাতে দেখার জন্য ওই জায়গাটাতে গিয়ে জায়গাটা রংটা কাটছে আমার নাকি আমার ওই জায়গাটা কষ্ট এখানে ধরে ফেলেন আপনি লাইফে করতে পারবেন না আর এখান থেকে ওঠার একটা মাত্র ওই প্রতিদিন নিজেকে বলতে হবে ইউ আর দ্য বেস্ট মজার ব্যাপার কি জানেন প্রতিদিন যখন বলবেন আই আর বেস্ট আপনি উদাহরণ চান মজার উদাহরণ আপনি এখন একটা হরর মুভি দেখেন আপনি দেখবেন আপনি হরের অনেকে হরের ভয় পায় না হরর বাদ দেন ভাই আমার মোটামুটি যা বলার ছিল সেগুলো শেষ হয়ে গেছে
मानुष जो जहांगीरनगर अच्छा चिंता कर मानुषाइन 
তারা হাউস ওয়াইফ হয়ে যদি সারা লাইফটা কাটায় দেয় তাহলে বাংলাদেশে একটা অর্ধেক জনসংখ্যা ইকোনমি থেকে মানে ইনকাম থেকে বঞ্চিত থাকবে যেটা বাংলাদেশ ইকোনমিতে লাগবে না ওকে বাট এই সবগুলা মেয়ে যদি ইনকাম করতে পারে হ্যাঁ যে যার সম্মান যদি বিভিন্ন প্রফেশন করতে পারে এটা দেশের জন্য কাজে লাগবে ওকে সো মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা শুধু তো আমি বলি ইউ আর নট এ গুড ডটার নট এ গুড সিস্টার নট এ গুড ওয়াইফ নট এ গুড মাইকার ওয়াইফ দেন দেন मैटर सब भलो ना लगते আমাদের ব্রেনটা একটা বায়োলজিক্যাল কম্পিউটার ওকে ওকে আমাদের শরীরে একটা বায়োলজিক্যাল কম্পিউটার এই হার্ড পাই গুলো হচ্ছে আমাদের হার্ড ড্রাইভ আর ব্রেনটা হচ্ছে সফটওয়্যার ওকে মজার ব্যাপার আপনি যে পড়াশোনা করছেন দিস ইজ দিস আর দ্য সফটওয়্যার আপনার বাসায় যে কম্পিউটার আছে সেই কম্পিউটারে আপনি শুধু এক্সেল এর কাজ করতে পারেন অনেকে গ্রাফিক ডিজাইনে কাজ করতে পারেন অনেকে আবার এই কম্পিউটার দিয়ে এক দেশ থেকে আরেক দেশে বোমা হামলা করছে আমেরিকান মানে বাইনিদের বাইনিদের আনসো ওকে সো এটা কোথা থেকে পসিবল জানেন বিকজ অফ দ্য সফটওয়্যার দ্য সফটওয়্যার ইজ মোর ব্রেইনে আপনি কি নিয়ে আছেন আপনি একবার আপনার ব্রেনে ভালো সফটওয়্যার ইনপুট করেন ভালো কিছু শেখেন সেটা আপনাকে সারা জীবন খাওয়াবে সারা জীবন ইনভেস্ট করবে ওকে মনে রাখবেন স্যালারি স্যালারি ডেফিনিশন স্যালারি ইকুয়াল টু রেজাল্ট ডিভাইডেড বাই টাইম ইনটু ম্যান পাওয়ার ওকে স্যালারি ইকুয়াল টু রেজাল্ট ডিভাইডেড বাই টাইম ইনটু ম্যান পাওয়ার चिंता कर मानुटर executive আমাদের দেশে আমরা বলি executive আমাদের দেশে এই ইন্টারফেস হলো বলি executive executive একটা খুব বড় পোস্ট মানে যারা পারফেক্টলি এক্সিকিউট করতে পারে ওকে ও মিস্টে মিস্টে করবেন কিনা একদম মিস্টে করা যাবে না কোনো ভুল করা যাবে না না এটি কথাটাই বল এটি কথা ডু থাউজেন্ড অফ মিস্টে এভরি ডে যত মিস্টে করবেন তত শিখতে পারবেন বাট রিমেম্বার একটা মিস্টে দ্বিতীয় বার দ্বিতীয় বার করবেন না मिस्टेक मन 
ট্রেনে ওঠার পরে হ্যাঁ কিছু মানে চিন্তাই করি তার গলার চিন্তা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন হ্যাঁ করছিল তো উনিও অনেক তাড়াহুড়া করে চিন্তা মানে দিতে চাচ্ছিল না তো তাকে ধাক্কা দিয়ে ট্রেন থেকে ফেলা দেওয়া হয় তো সে যখন ট্রেন থেকে পড়ে যায় ট্রেন থেকে পড়ে যাওয়ার পরে সে অনেকক্ষণ পরে সেন্সলেস ছিল সেন্স আসার পরে সে বুঝতে পারে সে তার বডিটা নড়াতে পারছে না সে যখন নড়াতে পারছে না ওই মোমেন্টে সে তখন চেষ্টা করছিল যেটা চিন্তা করার কেন বড়ি নড়াতে পারছে না সে পরে দেখলো তার পায়ের উপর দিয়ে ট্রেন চলে যাওয়ার কারণে তার শরীর থেকে দুটো পা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এরপরে তাকে সে ওয়েট করছিল যে কখন আমি মারা যাব এত খারাপ একটা সিচুয়েশন দেখার পরে তার শরীরের উপরে এসে বিভিন্ন কীট পতঙ্গ এসে হ্যাঁ কীট পতঙ্গ এসে তার খাবার গুলা তার পায়ে রক্ত খাচ্ছিল তার শরীরের অংশ থেকে বিভিন্ন আহ চামড়া গুলা তার কুকুর এসে তার পা টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল একটা মানুষ আপনি বেঁচে আছেন এখনো আপনার পা বিভাগ হয়ে গেছে আপনার সামনে আমি আপনারা জানেন কিনা জানি না আমি ইয়াং জেনারেশনের জন্য আমি আমার লাইফে চাকরি সেক্টরে আমি এতটা কষ্ট করেছি আমাকে অনেকে বলে স্যার ওয়াও ইউর ইন এসমি আপনি যদি আমার লাইফের কষ্ট জানেন আপনি ওয়াও বলবেন না ভাই আপনি বলবেন আপনি বিলগেসের কাহিনী বলেন বা যার কাহিনী বলেন না কেন আপনি যখনই বলেন না কেন ওয়াও অনেক ভালো অবস্থান নো ভাই ওয়াও বলেন না জ্যাক মার ক্ষেত্রে তো ওয়াও বললেনই না কারণ এই মানুষ তো জীবনে এমন কোন জায়গা নাই যে ফেল করে না আমি আপনাকে কথা করে বলছি যে দিস ইজ মাই ড্রিম ইয়াং জেনারেশন আপনারা যেখানে আপনারা প্রত্যেকে আমি বলবো আপনারা কখনো যদি মনে করেন কোনো জায়গায় ইয়াং জেনারেশন থাকবে আপনি আমাকে ইনভাইট করতে চাচ্ছেন আজ বক্তিয়া এভরি সিঙ্গেল সেকেন্ড ফর মি ইজ মানি দিস ইজ ট্রু বাট ইয়াং জেনারেশন কে যে কোনো বিষয়ে আমার লাইফ স্টাইল আমি যেগুলো মানে আমার জীবনে আমাকে তো শেখানোর কেউ ছিল না আমি তো ঠেকে শিখছি তাই না পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বেতনের চাকরি শুরু করা প্রথম চাকরিতে স্যাক হওয়া হ্যাঁ রাস্তা রাস্তায় ঘুরে ঘুরে চাকরি উপরে এই গল্প আমি আপনাদের কারণে বললে আপনাদের ভালো লাগবে কারণ আপনারা আমার থেকে খুব ভালো অবস্থানে আছে এটা বলার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এই যে আমি চাই না যে আমার যারা ছোট ভাই বোনরা আছে আমি চাই যে এরা মানে জানুক বিষয়গুলো জানুক হম যে কিভাবে উপরে যাইতে হয় অ্যাটলিস্ট আমি যে পাঁচ বছর নষ্ট করেছি আপনি এটা জানলে অ্যাটলিস্ট তিন বছর আমার আগে থাকবে এবং আমি চাই আপনি আমি করে উপরে অরুণিমা যে কাহিনীটা বলছিলাম আপনাদের সাথে কাহিনীটা হচ্ছে যেটা হলো অরুণিমা যখন হসপিটালে গেল তখন অরুণিমা চিন্তা করে দেখলো যে আমার জীবনে তার কিছু নেই তার পা নেই শৈলী কিছু নেই হ্যাঁ সে তারপরে তার আর্টিফিশিয়াল পা লাগালো আর্টিফিশিয়াল পা লাগালো দেখলো যে আমার লাইফে আমার এখন ভীষণটা কি আমার তো কোনো অস্তিত্বই নেই আমি তো কোথাও আর আমার ঠিকানা হবে না আমি না খেলাধুলা করতে পারবো না কোনো কিছু করতে পারবো আপনারা প্রত্যেকে একটা কথা মনে রাখবেন জীবনে কখন যখন কখনো খুব কষ্ট পেয়েছেন তখন আপনি একটা অদ্ভুত রকমের একটা মানে এইম সেট করে ফেলেছেন যে আমি আমার লাইফে এটা হবই আমরা ভুলে যাই কারা ভুলে যাই জানি আমরা জানি কিনা যাই না নেরা একবারই বেলতলা যে আমরা বলি অনেক নেরা বারবার যায় যাদেরকে আমরা বলি নির্লজ্জ বেহায়া আমি সরি আমি কাউকে মেন করে বলছি না এটা বলছি আপনার ব্রেনে হ্যামারিং করার জন্য আপনার লাইফে যদি হ্যামারিং না হয় আপনি কোনো কিছু পাবেন না এটা সবসময় মনে রাখবেন আপনার কমফোর্ট জোন থেকে কিচ্ছু পাবেন না সো কিছু নেরা বারবার বেলতলা যায় লাইক আমার গার্লফ্রেন্ডের বাবা বলছে আমাকে একটা কথা বলছে সমস্যাকে বলছে বলছে এরকম মানে ঠোঁট কাটা হওয়া যাবে না এরকম হওয়া যাবে না আপনার আত্মসম্মান বোধ থাকতে হবে আমি যেটা বলছিলাম মাঝে মাঝে আপনি কখনো কষ্ট পেয়ে থাকেন খুব কষ্ট পেয়ে থাকেন আপনি তখন আপনি একটা এইম সেট করে ফেলেন যে আমার লাইফে আমাকে এত কষ্ট দেওয়া হয়েছে আমি এইখানে নিজেকে নেব এই উপরের জায়গায় নিজেকে নেব সেই জায়গাটাই হচ্ছে অরুণিমা ওইদিন চিন্তা করেছিল আমি এভারেজ জয় করব অরুণিমা যখন হাত পা শক্ত ছিল তখন অরুণিমা কখনো চিন্তা করে না এভারেজ জয় করবে কিন্তু যখন অরুণিমা 
দুটো পা কেটে গেল তখন অরুণিমা চিন্তা করেছিল যে আমি এভারেস্ট জয় করব সো অরুণিমা যখন এভারেস্ট জয় করতে গেল হম যখন আর সামিট করতে গেল ট্রেন ট্রেনারের কাছে গেল তখন ট্রেনার তাকে প্রথম যে কথাটা বলেছিল সেটা হচ্ছে অরুণিমা তোমার তো এভারেস্ট জয় করা হয়ে গেছে দুনিয়ার মানুষের তারিখটা জানা বাকি আছে এখন অরুণিমা এরপরে এভারেস্ট জয় করে ফেলে এবং অরুণিমা ধীরে ধীরে সাতটা পিক অর্জন করে ওই ভাঙা পানি হ্যাঁ আর্টিফিশিয়াল পানি এই তারপরে টার্নিং পয়েন্টটা কোথায় জানেন টার্নিং পয়েন্টটা হচ্ছে অরুণিমা সাতটা পিক জয় করার পরে ইন্ডিয়ার পদ্মেশ্বরী উপাধিতে ভূষিত আপনারা গুগল করে দেখতে পারেন আজকে ইউটিউব থেকেও পারলে সেটা পড়ে নিয়েন কাজে লাগবে মজার ব্যাপারটা হচ্ছে সাংবাদিকরা ট্রেনারকে জিজ্ঞেস করেছিল আপনি কিভাবে বললেন যে অরুণিমা এভারেস্ট জয় করবেই দুনিয়ার মানুষের তারিখটা জানা বাকি আপনি কনফিডেন্স কোথায় পেলেন তার তো দুইটা পা ছিল না তখন এভারেস্ট যে ট্রেনার ছিল উনি বলেছিল আমি পনেরো বছর এখানে এভারেস্ট ট্রেনিং করাচ্ছি বড় বড় আর্মি অফিসার আসে ইয়াং ইয়াং অ্যাথলেটরা আসে অ্যাথলেট মানে যারা দৌড়ায় মানে খুব হাত দিয়ে শরীর খুব স্ট্রং মজার ব্যাপার এভারেস্ট জয় করতে গিয়ে যখন তুষার ঝড় আসে তখন উল্টা দিকে দৌড় দেয় সবাই হুম কারণ শারীরিক শক্তির কারণেই মানুষ উপরের দিকে যেতে পারে না যেতে পারে এগেইন মেন্টাল স্ট্যামিনার কারণে তখন বলেছিল অরুণিমাকে যখন আমি দেখেছিলাম যে অরুণিমা দুইটা ভাঙা পানি এসেছে তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে যে মেয়েটা এতদূর পথ অতিক্রম করে আসছে আর এভারেস্টের চূড়াতে এখান থেকে এতটুকু কয়েক কিলোমিটার এটা সে এমনি অতিক্রম করতে পারবে এবং তার আমি আপনাদের সবাইকে বলবো এই জায়গাটা স্ট্রং করেন আপনাকে জয় না ছেড়ে গেলে আপনার কষ্ট লাগবে না ইন্টারভিউ বোর্ডে কেউ আপনাকে নেগেটিভ কথা বলবে চাকরি চলে যাবে কিচ্ছু মনে হবে না হ্যাঁ আর নিজের ঢোল নিজে পিটাইতে হবে সেলফ ব্র্যান্ডিং করতে হবে যারা যারা ইন্টারভার্ট তারা নিজেদেরকে চেষ্টা করবেন মজার ব্যাপার আজকে থেকেই অনেকের সাথে কথা বলা শুরু করেন আর ইউনিভার্সিটির বইয়ের বাহিরেও আসতে হবে হ্যাঁ বাহিরেও আসতে হবে আমি কিন্তু বলি না ইউনিভার্সিটির বই ফালাই দিয়ে বাইরে আসতে হবে এটা বলি নাই ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে হবে বাইরে আসতে হবে আর স্কিল ডেভেলপ করতে হবে এক্সেল এর কাজ শেখা পাওয়ার পয়েন্টের কাজ শেখা হ্যাঁ তারপরে আপনার ডিজিটাল মার্কেটিং শেখা আপনি ইঞ্জিনিয়ার হন আর যাই হন ডাজেন্ট ম্যাটার ডক্টর হন আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং জানতে হবে হুম আপনার টেকনোলজি জানতে হবে ওয়েব ডিজাইনের কাজ শেখেন ফ্রিল্যান্সিং করে আপনি লাখ লাখ টাকা ইনকাম করতে পারবে ফ্রিল্যান্সিং এর মাধ্যমে ওকে সো গাইজ আই এম ডান আই এম সরি সবাইকে অনেকক্ষণ ওয়েট করার কারণে অ্যাকচুয়ালি স্টেশনটা আমি আরো আগে শেষ করতে চেয়েছিলাম আমি এক্সপ্লেনলি সরি ফর দ্যাট কারো যদি কোন কোশ্চেন থাকে মানে পাবলিক ডিমান্ড এটা যদি অডিয়েন্স যদি মনে করে যে আমার সেকেন্ড পার্টে কখনো আসা উচিত বলে যদি তারা মনে করে কারণটা হচ্ছে এই ছেলে মেয়েগুলো যারা দুই আড়াই ঘন্টা বসে আমার এই ফালতু বাকবাজ কথাবার্তা যারা শুনছে আমি বলবো অ্যাকচুয়ালি তাদের এটা ক্রেডিট তার কারণটা কি তাদের মধ্যে এই জিনিসটা আছে শেখার আগ্রহটা আছে হয়তোবা আমি ওই ভালো মতো বলতে পেরেছি কি পারি না আমি যাই না বাট যারা কিনা এতক্ষণ ধরে ছিল আমি বিলিভ করি যে এটা তাদের ক্রেডিট তার কারণটা হচ্ছে তারা মানে তাদের শেখার আগ্রহটা আছে মজার ব্যাপার যাদের শেখার আগ্রহটা আছে আমার কাছ থেকেই শিখতে হবে এমন কিছু না আপনারা আপনাদের লাইফে ইউ উইল বি ইউ গাইজ উইল বি দ্য টপ ইন ইউর লাইফ মজার ব্যাপারটা হচ্ছে অনেকেই এই জিনিসটা আপনারা জানেন না আবার একটা নেগেটিভ কথা বলেই শেষ করব সেটা হচ্ছে ওই জরি না কোনো কিছু বলার পরে মফিস কিছু বলার পরে হাত কেটে হ্যাঁ ভাই জরি না চলে গেছে ক্যাটরিনে আসবে কি মনে করেন কি মনে করেন আপনি কি আপনাকে বলছেন আপনাকে বলছে আপনাকে বলতে আমি স্পেসিফিক আপনাকে বলছি না যার যার মনে করেন মনে মনে সেটা হচ্ছে আপনি ধরে নিবেন যে হচ্ছে আমি দেখতে পারো না আরে ভাই পড়াশোনা করেন টাকা ইনকাম করেন হ্যাঁ পকেটের মানি ব্যাগের দিকে যাবে 
মেয়েদের কথা বলছি না আমরা আমরা অনেক সময় ভুলটা করে থাকি মেয়েরা শুধু ছেলেদের টাকার দিকে নজর দেয় এটা করো এটা করো আরে ভাই মানুষ সিকিউরিটি চাইতে পারে না ওকে আপনি আপনি আমরা অনেকে বলি যে মেয়ে অনেকে বলে এই মেয়েটা লোভী হ্যাঁ টাকা পয়সা ভাই আপনি কি আপনার স্যালারি বাড়াই চান না আপনি চান না ত্রিশ হাজার টাকার জায়গায় এক লাখ ত্রিশ হাজার টাকা ইনকাম করতে আপনি লোভী না এগুলো লোভী না ভাই আমরা আমরা জাস্ট আমরা আমাদের কি বলে সোশ্যাল সেফটিটা মেনটেন করি সো গাইজ ওকে আই থিঙ্ক আই এম ডান থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান কোন সমস্যা নেই আমাকে একটু টাইমটা আগে জানাই দিও কারণ আমার অফিসিয়াল মিটিং গুলো খুব বেশি থাকে আজকে আমি সাতটার মধ্যে আমার সব মিটিং টিটিং শেষ করে দিয়ে আমি এখানে বসেছিলাম আয়োজন করার জন্য বলবে যে ওই যে ভাইয়াটা ছিল ওই সারটা ছিল উনাকে ডাকো আমার কোম্পানি এমপ্লয়ীদের ট্রেনিং করার জন্য টাকা আসবে সমস্যা কি সো গাইস আই এম জাস্ট গেটিং ভালো লাগলো সবার সাথে কথা বলে হ্যাভ এ নাইস ডে টেক কেয়ার অডিয়েন্সকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য আর আমরা খুব শিগগিরই সারে সঙ্গে সেকেন্ড পার্ট নিয়ে আসতেছি তো দ্য নেক্সট পার্ট দেখার জন্য আমাদের জন্য আমাদের পেজে থাকবেন আমাদের পেজে চক রাখবেন and tomader page ne kono kotha bola hoy na you guys doing an amazing job trust me ekhonkar meder je security er byapar gulo ami sorry ekdom frankly bole dicchi shobkom onek shomoy dekha jay kichu picture ha onek shomoy chhelera bole boshe je hocche kichu chobi dao ha ami sorry to say ekla alochonar bishoy mera dekha jay bole je mane mail dite chay na shabhabik bhabei to she khetre chheler onek shomoy bole dilo che like tumi ki amake bishwash koro na the thing is social media te apni kono kichu bishwash kora uchit na apnar mobile tao apnar je link er madhye je rupon bhai khub sundor ekta kotha boleche link ki click korar madhye ha sob kichu open hoye jay so apni mobile ta harai felen apni block korte bhule gechen apni to chan na je apnar life partner apnader personal kono jinish gula manusher samne ebhabe open hoye jak so ami young generation ke bolbo je kono situation e erokom kotha matra ashar sathe sathe chhelera o stop thakben mero apnar direct bolben it's not about trust or something else okay blind trust bole kono kichu nai it should be logical trust tumi mobile o harai felte paro so ei jinish gulo amra ektu amra rakhbo etai thik ache guys thank you so much okay allah hafiz sabai ke allah hafiz take care